মদ্যপান ধূমপান ও মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আর আজ সানডে সাসপেন্সে আপনার জন্য তারা দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা তারানা তান্ত্রিকের গল্প পাসাং মারা তারা দাস বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র জন্ম উনিশশো সালের পনেরোই অক্টোবর মৃত্যু দু সালের আঠেরোই জুলাই বাবার মতোই করেছেন শিক্ষকতা রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন তার লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কাজল এবং কাজলের পরের পর্ব তৃতীয় পুরুষ আমাদের আজকের গল্পটি আমরা নিয়েছি মিত্র ও ঘোষ থেকে প্রকাশিত অলাদ চক্র বইটি থেকে গল্পের বেতার নাট্যরূপ সর্বরী ঘোষাল আজকের গল্প পাঠে মীর গল্পের সূত্রধার আমি দ্বীপ শুরু হচ্ছে পাসাং মারা জন্মাষ্টমী দুপুরে ঝুপঝুপে বৃষ্টির মধ্যে তারানাথের মটলিনের বাড়ির আড্ডা সেদিন জমে উঠেছে এ কথা সে কথার মধ্যে ফস করে একটা পাসিং শো ধরিয়ে তারানাথ প্রশ্ন করল আচ্ছা চাতর কাকে বলে জানা আছে চাতর সে আবার কি তার মানে জানা নেই কি হে কিশোরী তোমার জানা আছে না আপনি বলে দিন চাতর হলো এক রকমের আসর আসর কিসের আসর কিসের আসর সে তো এক কথায় বোঝানো যাবে না রসো রসো তোমাদের একখানা গল্প বলি নতুন গল্পের আশায় মনটা নিচে উঠল এক রাউন্ড করে চায়ের পর গল্প শুরু হলো এ কাহিনী আমার বাবার কাছে শোনা তোমাদের কাছে তো আমি আমাদের গ্রামের সরসী চাটুর্যের বাড়ির বৈঠকখানার সন্ধ্যের আসরের কথা আগে বলেছি সে তো বলেইছ সে তোমার অমর জীবনের গল্প হ্যাঁ ঠিক কথা ওই রকমই এক গল্পের আসরে এই গল্প বাবা শুনেছিলেন আমাদের গ্রামেরই রাম গাঙ্গুলির কাছে সেই সন্ধেতে ঠিক এমনই বৃষ্টি হচ্ছিল সেখানে গ্রামের বৃষ্টি আরও সাংঘাতিক শুরু হলে ছাড়ে না আর বুঝলে এইসব গল্প টল্পর আসর জমাবার জন্য বৃষ্টির থেকে ভালো অনুঘটক হয় না হ্যাঁ যা বলছিলাম সেই ঝমঝমে বৃষ্টির সন্ধে সরসী চাটুর্যের বৈঠকখানার ঘরে বেশ গা ছমছমে পরিবেশে তামাকে টান দিয়ে রাম গাঙ্গুলি শুরু করলেন তার গল্প আজ থেকে ধরো প্রায় প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা বলছি তখন আমার বয়স কত হবে তা ধরো কুড়ি কি বাইশ সে সময় মামার বাড়িতে থাকতাম মামার বাড়ির গ্রামের উত্তরে ছিল সুঁটি নদী নদীর খাত চড়া কিন্তু পলি পড়ে তার স্রোত ক্ষীণ হয়ে এসেছিল দক্ষিণ আর পশ্চিমে বিশাল এক জলাভূমি গ্রামটাকে বাইরের জগৎ থেকে পৃথক করে রেখেছে প্রায় দ্বীপের মতো এই গ্রাম থেকে বাইরে যাবার একমাত্র ভালো রাস্তা পূব দিক দিয়ে নানান ভৌতিক কাহিনীর গুজব চালু ছিল জলাভূমিটা সম্বন্ধে নরম কাদা নলখাগড়ার বন উলু ঘাসের আর হোগলার জঙ্গল আর মাঝে মাঝে এক একটা জায়গায় একটু ঘাস জমি তাতে একটা দুটো বড় গাছ এই নিয়ে সে জলাভূমির বিস্তার আমি আর আমার প্রাণের বন্ধু তিন করি সেও ছিল আমার মতো ডানপিটে আর নির্ভিক এই জলাভূমির মধ্যে বেরিয়ে বেড়াতাম অনেক সময় দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়ে পড়তাম আর ফিরতাম রাতের প্রথম প্রহর পার করে ছোট ছোট ঘাস জমিগুলোতে সরু আলের মতো পথ বেয়ে গিয়ে গাছের তলায় শুয়ে বসে গল্প করতাম সবগুলোতে যাওয়া যেত না সমস্ত জলাটা আমাদের নখ দর্পণে ছিল চাঁদনি রাত্রিরে মজা বেশি ওই জলাভূমি নলখাগড়া আর উলু ঘাসের বোন হালকা জোসনায় বড় বড় গাছের ছায়া সব মিলিয়ে রূপকথার রাজ্য তৈরি করত আর ওই বয়স বুঝতেই পারছ জীবনে তো একবারই আসে 
যেন মেঘের উপর ভেসে বেড়াতাম তখন সে বছর কালী পুজো পড়েছিল বেশ দেরি করে কার্তিকের মাঝখান পেরিয়ে বাতাসে হিমের ছোঁয়া লেগেছে সেদিন কালী পুজোর ঠিক আগের দিন ভূত চতুর্দশী তিন করি সকালের দিকে আমাকে এসে বলল রামচ আজ বিকেলে জলার ভেতর বেড়াতে যাই একেবারে রাত করে ফিরবো হ্যাঁ আজই রাত্রিরে আবার অমাবস্যা লাগবে এত অন্ধকারে কখনো ওখানে বেড়ায়নি যাবি তো রাজি হয়ে গেলাম একটু পরন্ত বেলায় আমরা বেরিয়ে পড়লাম গ্রাম ছাড়িয়ে আরও মাইলখানিক হেঁটে এসে পড়লাম জলাভূমির প্রান্তে তখন সূর্য অস্ত গিয়েছে দিনের আলো মিলিয়ে গিয়ে নামছে আবছায় অন্ধকার তিন করিকে বললাম হ্যাঁ রে ভেতরে ঢুকবি নাকি এইখানে কিছুক্ষণ গল্প টল্প করে ফিরে যাবি কেন ভয় করছে বুঝি হ্যাঁ তোর ভয় কিসে তবে আজ অমাবস্যা পড়েছে একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে কিন্তু আরে তার মানেই তো ভয় পাচ্ছিস দূর চল তো দেখি অন্ধকারেই তো মজা রে এর পরও না গিয়ে উপায় থাকে না ঢুকলাম জলার ভেতরে চারিদিকে প্রায় মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে হোগলার ঝোঁক বোধহয় সেই জন্যই সেখানে অন্ধকার নামছে একটু তাড়াতাড়ি হালকা ধোঁয়ার মতো একটা অস্পষ্ট কুয়াশা ঘনাচ্ছে হেমন্তকালে শুরু এই সময় সন্ধেবেলা বাতাস বয় না কিন্তু লম্বা ঝোপগুলোর মধ্যে যেন বাতাস বয়ে যাওয়ার মতো একটা শি শি আওয়াজ হচ্ছে সেটা অবশ্য মনের ভুলও হতে পারে ভয় ঠিক করছিল বলব না কিন্তু অন্যদিন জলার ভেতরে ঘুরে বেড়াবার সময় মনে যে সহজ ফুর্তির ভাব থাকে সেইটা অনুভব করছিলাম না পরিবেশে কেমন যেন বিষণ্ন ভাব কি একটা যেন ঘুরতে চলেছে সমস্ত জায়গাটা তার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে আজ ভূত চতুর্দশী মনে পড়ল দিদিমা বলতেন ভূত চতুর্দশীর দিন সন্ধের পর চোদ্দ জন ভূত বাতাসে ভর করে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় তাদের খপ্পরে পড়লে ভারী মুশকিল ওই দিন অন্ধকার নামার পর আর কোথাও যাবি নে ভূতেদের নামও বলতেন আর মুই ছাড়মুই পোড়ামুই অন্তাই দস্তাই খস্তাই বড়ি ঠড়ি আরও কি কি যেন বাড়িতে বসে এসব শুনলে হাসি পায় এখানে ভাবলে কিন্তু গা ছমছম করে কিছু দূর হাঁটবার পর বাঁধিকে একটা সরু পথ ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে ঢুকেছে দুদিকে জল কাদা আর নরম ভসফসে জমি জলার মধ্যে কয়েকটা ঘাসে ছাওয়া জমির টুকরো দ্বীপের মতো জেগে আছে আমরা সাবধানে পা ফেলে ঘাস জমিটায় গিয়ে হাজির হলাম দিনের আলো পুরোপুরি নিভে তখন রাত্রিরে নেমেছে দ্বীপটা লম্বায় কুড়ি হাত চড়ায় পনেরো হাত মতো হবে মাঝখানে একটা বড় গাছ ঠেলে উঠেছে ওপর দিকে তার মোটা গুঁড়িতে হেলান দিয়ে তিন করি বসল আমি বসলাম মুখোমুখি অমাবস্যার রাত্রিরও নক্ষত্রদের থেকে চুইয়ে আসা ক্ষীণ একটু আলোর আভাস থাকে সে আলো অন্ধকার দূর করে না পরিবেশকে আরও রহস্যময় করে তোলে আয় নিধুবাবুর একখানা গান ধরা যাক আরে সে যে ওই গানটা রে যে যাত না যতনে আমার মনি জানে গাইবি নে শুরু কর আমার ইচ্ছা করছে না তুই গা গাইবি না বেশ আমি ধরছি যে যাত না তিন করি গান গাইতে শুরু করলে আমার কেমন মনে হলো সে আসলে ভয় পেয়েছে প্রথমে সাহস দেখিয়ে এখন সে ভয়টা স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছে 
গান গাওয়াটা প্রকৃতপক্ষে তার ভয় কাটানোর চেষ্টা কিন্তু কেন ভয় পেল তিন করি পরিবেশের অদ্ভুত বিষণ্নতা আর দমচাপা ভাবটা কি সেও ধরতে পেরেছে গতকাল এই জলার দিকে অনেক রাত্রিরে একটা আশ্চর্য আলো দেখতে পাওয়া গেছিল জানিস আলো কিরকম আলো তুই আগে বলিসনি তো ভেবেছি তুইও দেখেছিস গ্রামের অনেকেই দেখেছে মধুমিত্তির আর বিষুখুড়োকে আজ সকালে আলোচনা করতে শুনলাম নীলচে মতো আলো আকাশ থেকে গোলার মতো নেমে এসে মাটির কাছে দপ করে জ্বলে উঠে অনেকখানি জায়গা ছড়িয়ে পড়েছিল হারাধন মজুমদার বলেছিল কাল রাতে এই জলায় ডাইনিদের চাতর বসেছিল চাতর সে আবার কি চাতর মানে জানিস না আরে চাতর হলো আসর ডাইনিদের আসর দূর দূর দেশ থেকে ডাইনিরা গাছ চালিয়ে উড়ে আসে তারপর সারা রাত ধরে তাদের সভা চলে ওই সভাকেই বলে চাতর গাছ চালিয়ে মানে গাছ চলা জানিস না আরে কোনো বড় গাছের ডালে বসে ডাইনিরা হুকুম করে অমুক জায়গায় চল অমনি সে গাছ আকাশে উড়ে সেই জায়গায় গিয়ে হাজির হয় উড়তে উড়তে সেই গাছ যখন মাটির কাছে নেমে আসে তখন ওই রকম দপ করে নীল আলো জ্বলে ওঠে আমি অবশ্য এসব বিশ্বাস করি না ওরা বলছিল আমি শুনলাম বিশুকুড়ো আবার সন্ধ্যের পর আফিং খায় আরে এটা কি এই কি হলো থেমে গেলি যে ওপরে কি দেখছিস কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে তিন করি একবার ওপর দিকে তাকিয়েছিল তারপর সোজা হয়ে বসে পেছন ফিরে সে গাছটায় হেলান দিয়েছিল তার মোটা গুঁড়িতে একবার হাত বোলালো এবার সে ঘুরে আমার দিকে যখন তাকালো সেই অল্প আলোতেও দেখলাম তার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে ভয় পেলে মানুষের যেমন হয় রাম এই গাছটা কোথা থেকে এলো এটা তো আগে কখনো দেখিনি তাছাড়া কি গাছ এটা এবার আমিও অবাক হয়ে গাছটার দিকে তাকালাম এই জমির টুকরোটায় মোটামুটি বড় গাছ বলতে একটা গাব আর একটা মাঝারি তেঁতুল গাছ সে দুটো তো ওই কাছেই যথাস্থানে দেখা যাচ্ছে তাহলে বাড়তি এটা আবার কোথা থেকে এলো গাছটাই বা কি জাতের আমরা গ্রামের ছেলে সব রকম গাছই চিনি বড় বড় শাল গাছের মতো পাতাওয়ালা এটা কোন গাছ মাটি থেকে বিরাট মোটা গুঁড়ি সোজা আকাশের দিকে উঠেছে বিশেষ জটিল ডালপালা নেই অনেকটা ওপরে কিছু শাখা প্রশাখা এদিক ওদিক ছড়িয়েছে তাতে থালার মতো বড় বড় গোল গোল পাতা দেখলেই মনে হয় এ বাংলাদেশের গাছ নয় রাম কয়েকদিন আগেও আমরা এখানে বসে আড্ডা দিয়ে গিয়েছি এই গাছটা কি দেখেছি না এখানে কেন গ্রামের ত্রিসীমানায় এমন গাছ দেখিনি কখন বিশুখুড়োরা ঠিকই দেখেছিল এখানে ডাইনিতে চাতর হয়েছে কাল এই গাছ তারাই উড়িয়ে এনেছে এ গাছ অন্য দেশের গাছ এই চল 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 আমরা এখান থেকে চলে যাই কি করে যে ফিরে এলাম জানি না চেনা জায়গা ছোটবেলা থেকে খেলা করে মানুষ হয়েছে ওই জায়গায় কিন্তু সে রাত্রিরে যেন কেবলই পথ হারিয়ে ফেলতে লাগলাম যেদিকেই যাই দেখি বেরোবার পথ নেই রাস্তা আবার ঘুরে একই বিন্দুতে এসে হাজির হয়েছে রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম লম্বা ঘাসের জঙ্গল একটু পা ফেলতে ভুল হলেই কোমর পর্যন্ত কাদায় গেঁথে যাওয়ার সম্ভাবনা তার সঙ্গে হেমন্তকালের অসহ্য কুয়াশার পাক খাওয়া সব মিলিয়ে যেন একটা ভয়ের স্বপ্ন কোনো রকমে জলাভূমির বাইরে শক্ত জমিতে এসে যখন পা দিলাম তখন আমরা দুজনেই ঘামছি হন হন করে হেঁটে প্রায় যখন গ্রামে পৌঁছে গিয়েছি একবার কেন যেন তিন করি পেছন ফিরে তাকালো তারপরেই থমকে গিয়ে আমাকে বলল রাম ওদিকে দেখ তাকি অবাক হয়ে গেলাম গোটা আকাশটা কেমন অদ্ভুত নীল রঙে ভরে গিয়েছে 
तीव्र आलो नए मृदु जोत्नार मत आभा मध्य दिए एक जिन जान जलार भेतर थे उठे आकाशे मिलिए जा भलोक बुझते ना बुझते जिन आलोर परिधिर बहरे चले गल दूजने अबाक तक रही आलोटाओ एकटूक ब्राउन हो मिलिए गल अनेक मानूष बैरिए बहरे अंत सात आठ जन मानूष देखे आलोटा जरा पर बैरिए ता एन प्रत्यक्षदर्शी का विवरण सुन विशुभरचाज बोल पर दिन और निश्चय तुम्हारा अविश्वास करा एन तो निजे चोखे देखले कल के तुम्हारा आफिंग झोंके खेल देखे आगामीकाल कल पुजो लक्षे कल मंदिर भलोक पुजो दाओ सबा सब भलो लक्षण नए दिल उत्तेजित आलोचना चलते ओ आलो नहीं क्यों बोले तुम्हरा तो क्यों आजकल कि मानो ना आधुनिक जुग एस ना कि एन बुझे देखो बुड़ो देर कथा सत्य ना मिथ्या पर दिन कल पुजो रखे कल मंदिर सामने विकेल तीनटे नागाद तीन कड़ी संगे देखा कर लम मंदिर आज सारा रत धरे पुजो है तर प्रस्तुति चलते पुरो दमे तीन कड़ी के एकदि के टें गल राम चल जलार दिक्ट आज एक बार घुरे आसि दिन बेला तो भय नहीं कल की देखते कि देखे तो नील आलोटा तो सत्य छाड़ाओ ग्रामे कत लोक देखे हम्म से ठीक तबुओ तो चल जा बेला थकते थकते ही फिर आसब गतकाल अत भय पे आज ही आरोप रवना दिल मिले से ही बस सब ही सम्भव छो ताड़ा झकझके सूर्य आलोय अप्रकृत भय था जलार भेतर ढुके आज प्रथम जेटा अनुभव कर लाता हल कल रि से दमबंधकर भय परेश केवल दिन आलो रही नये अमंगल प्रभावटाई धुए मुछे परिष्कार बाँदी के सरु पथटा दिए हगलावने ढुके घास जमिर द्वीपे पहुँचे हमें अबाक तक रही बड़ गाचटा से नहीं मैं एके बारे नहीं एगिए गए जमी परीक्षा कर देखल बड़ एक गाच उपड़े फेले तो चिन्ह थे मटीते तर गरत थकने किच्छु नहीं दिव्य समान घास छावा जमी गल कत बड़ गाचटा जी भाव एस से भाव कि फिर गए गाचटाई की कल रे आकाशे उठे जो देखे तीनु कल आलो आधारित भूल देखें तो हम गाचटाच कि सबटाई हमें चोखे भूल होते ही तो तईना ना होते ही पर राम गाचटा हेलान दिए बस जिनिसटार वास्तव छोआ पे छाड़ा मिथ्ये नोखे भूलो नए अकाट्य प्रमाण अस्वीकार उपाय छा दूजने मिले अनेक खुजल ना एक पता पड़े नहीं समस्त चिन्ह नहीं गाचटा मिलिए गवल तीन कड़ी रेखे दे पता छाड़ा ग्रामे फिर एस अनेक के पता देखिए क्यों चिंते पर बहु बचर बदे अवश्य जानते पे कि गाचर पता काशी गए विश्वनाथ दर्शन करते एक दिन से खान देवी महाकाल पुजो दीते गए पहाड़े कोले जंगल मध्य ओ गाच देखी जे पांडा संगे छोता जिज्ञासा करते से बोल ओ गाचटार नाम बुद्ध नारकेल बिहार और उत्तर प्रदेश जंगले देखा जाए बांगलेश 
শুকনো পাথুরে মাটি ছাড়া ওই গাছ জন্মায় না তারানাথের কাছে ওই অদ্ভুত কাহিনী শুনে সেদিন বাড়ি ফিরে এলাম তার পরপরই কোনো ছুটির দিন না থাকায় তারানাথের বাড়ি যাওয়া হয়ে ওঠেনি তারানাথের গল্পের আকর্ষণ অদ্ভুত আমরা তার গল্প এখন প্রায় বিশ্বাস করতে শুরু করেছি আগের মতো কেবল গল্পের নেশা নয় তার সঙ্গে মিশেছে বেশ কিছুটা শ্রদ্ধা তবে এবার মাঝের ফাঁকটা একটু বেশি বড় হলো যে কোম্পানিতে আমি কাজ করি তারা হঠাৎ মাসখানেকের জন্য আমাকে বদলি করল বিহার আর মধ্যপ্রদেশের সীমান্তে একটা জায়গায় সেখানে কোম্পানির নতুন কারখানা হবে দু তিনটে জায়গা দেখা হয়েছে আপাতত অফিসের একজন মেজকর্তা সার্ভেয়ার আর আমি যাচ্ছি ঘোর পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে তাঁবু ফেলে থাকতে হবে রান্নাবান্না জঙ্গল পরিষ্কার করা জরিপের কাজে সাহায্য এসবের জন্য জনাপনেরও স্থানীয় লোক কোনো আদিবাসী গ্রাম থেকে জোগাড় করতে হবে আমার কাজ হল তহবিলার হিসেবপত্র রাখা আর সাধারণভাবে সব কিছুর তত্ত্বাবধান করা আমি বাড়ি ছেড়ে বেরোতে ভালোবাসি না মেসে থাকি মেসে থেকে সকালে স্নান খাওয়া সেরে পান মুখে দিয়ে ধীরে সুস্থে দশটার ভেতরে অফিসে হাজির হই বিকেলে ফিরে খাওয়া এবং এগারোটার মধ্যে বিছানায় আশ্রয় মসৃণ গতিতে এভাবে জীবন চলে গেলে কে আর যেচে জটিলতা আমদানি করে তারপর অফিস থেকে বলেছে বটে এক মাস শেষ পর্যন্ত সেটা কদিনে গিয়ে ঠেকবে বলা কঠিন বন্ধু আর আড্ডা ফেলে সিনেমা থিয়েটার আর শহরের হরেক মজা ফেলে জঙ্গলে কি যেতে ইচ্ছে করে অফিসের নির্দেশ জানিয়ে বাবাকে চিঠি লিখলাম আশা ছিল বাবা যদি অত দূরে জনমানবহীন জায়গায় যাওয়া নিয়ে একটুও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তাহলে বাবার স্বাস্থ্য ভালো নয় এই অজুহাত দেখিয়ে অফিসে দরখাস্ত করে যাওয়া ঠেকাবার একটা চেষ্টা করব হায় রে নিজের বাবাকে এত দিনেও কেন ঠিকঠাক চিনিনি তা ভেবে অবাক লাগলো বাবা লিখলেন স্নেহের বাবা জীবন তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম কলিকাতার বদ্ধ বাঁচা হইতে এতদিনে কর্মের সূত্রে তোমার বাইরে যাইবার সুযোগ ঘটিয়াছে ইহার জন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই এক জায়গায় কাদায় গুণপতিয়া পড়িয়া থাকিলে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে না ঈশ্বরের এই সুন্দর সৃষ্টির বৈচিত্র্য দেখিবার সুযোগ পাওয়া ভাগ্যের কথা আমাদের যৌবনে এত সুযোগ ছিল না আমার সারা জীবন পারাক্রমেই কাটিল যাহা আমি পারি নাই তুমি তাহা করিতে চলিয়াছ ভাবিয়া ঘুরবিত বোধ করিতেছি আমার জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তাও করিও না আমি ভালোই আছি এক মাস কেন ছয় মাস তুমি বাইরে থাকিলেও ক্ষতি হইবে না নিয়মিত পত্র দিয়া কুশল জানাইবে ইতি আশীর্বাদক বাবা না বাবাকে আর মানুষ করা গেল না এই ভেবে সুটকেস গোছাতে শুরু করলাম হাতে সময় বেশি ছিল না তারানাথের সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার সময় পেলাম না রাত দশটা বেজে দশ মিনিটে হাওড়া থেকে রাউরকেল্লা এক্সপ্রেস ছাড়ে সেই ট্রেনেই রওনা দিতে হবে পরদিন ভোর রাত্রিরে রাউরকেল্লা নেমে বাস ধরে বীরমিত্রাপুর হয়ে সিমডেগা যেতে হবে বন জঙ্গল আর পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে প্রায় ষাট মাইল রাস্তা সিমডেগা বিহারের রাঁচি জেলায় অবস্থিত হলেও জায়গাটা বিহার উড়িষ্যা আর মধ্যপ্রদেশের প্রায় সংযোগস্থলে বাঙালি আছে সামান্য কয়েক ঘর বেশিরভাগই বিহারি মারোয়াড়ি আর হো মুন্ডা ওরাও ইত্যাদি আদিবাসী প্রথম দিকে কলকাতা ছেড়ে যাবার ব্যাপারটা অপছন্দ হয়েছিল বটে কিন্তু যাবার দিন সকাল থেকে মনের বিষণ্নতা কেটে গিয়ে বেশ একটা চনমনে ভাব মনের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ল সত্যি বলতে কি একবার পুরী আর একবার বৈদ্যনাথ ধাম ছাড়া সেভাবে বাইরে বেরোনো হয়নি কখনো মনটা বিভক্ত হয়ে গিয়ে রক্ষণশীল ভাগটা বলছে ঘরে নিরাপদ পরিবেশ ছেড়ে বেরোচ্ছ কোথায় বাপু এসব ইচ্ছে তো ভালো নয় আবার মুক্ত বাতাস লোভী তরুণ সত্তার অংশটা বলছে বেরিয়ে পড়ো এত বড় পৃথিবীটা শত বৈচিত্র্য নিয়ে অপেক্ষা করে রয়েছে তোমারই জন্য সেসব না দেখে কলকাতায় কেরানিগিরি করে মরবে জিতে গেল তরুণ সত্তা 
ইতিহাসে চিরকাল তাই জিতেছে রাতের খাওয়া সেরে পৌনে দশটার মধ্যে রাউরকেল্লা এক্সপ্রেসের নির্দিষ্ট কামরার সামনে পৌঁছে গেলাম সার্ভেয়ার সাহেব নির্মল কাঞ্জিলালের গলা পেলাম নির্মলবাবু আগেই এসে দুখানা বেঞ্চিতে চাদর বিছিয়ে জায়গা অধিকার করে রেখেছেন ট্রেনে বিশেষ ভিড় নেই আর দুটি বেঞ্চির মধ্যে একটিতে মধ্যবয়সী একজন অবাঙালি ভদ্রলোক পুটলি খুলে সামনে চাপাটির গোছা সবজি আর আচার নিয়ে বসে গিয়েছেন অপর বেঞ্চিটি এখনো খালি গাড়িতে উঠে সুটকেসটা বাঙ্কে তুলে দিয়ে হোল্ডল খুলে বেঞ্চিতে বিছানা পাততে পারতে বললাম মেজকর্তা তো সেকেন্ড ক্লাসে যাবেন তিনি এসছেন তো ও সে আমাদের আগে মহা ব্যস্ত বাগেশ মানুষ এর মধ্যে দুবার এসে আপনি পৌঁছেছেন কিনা আমি খোঁজ নিয়ে গেছেন একটু কাম কেলি কিন্তু ভালো লোক নির্মলবাবুর কথা শেষ হতে না হতে মেজকর্তা ফের এসে হাজির জানলায় উকি দিয়ে আমাকে দেখতে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন যাক এসে গেছেন আপনারা মশে ইয়াং ম্যান আপনাদের এত দেরি হয় কি করে বলুন তো এই খাওয়া দাওয়া করে বেরোতে একটু সময় লাগলো আর কি এ হে খেয়ে এসেছেন ট্রেন জার্নির অর্ধেক মজাই তো মাটি করেছেন শুকনো খাবার যেমন ধরুন পরোটা রুটি সামান্য সবজি গুটি কয়েক কড়া পাকের সন্দেশ এইসব নিয়ে তো ট্রেনে উঠবেন গুটগুট করে ট্রেন চলবে আর টুকটুক করে খাবেন তবে না মজা তারপর গলার সর নিচু করে ওদিকের বেঞ্চিতে ভোজনরত অবাঙালি ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন ওই দেখুন একজন বুদ্ধিমান লোক যা গে শুনুন আলো ফুটবার আগেই গাড়ির আউটকেল্লা ঢুকে যায় বান্ডামুন্ডা পার হতে আরম্ভ করলেই জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবেন কেমন ভয় কি এ ট্রেন তো রাউরকেল্লা ছাড়িয়ে আর যাবে না তা ঠিক আরেকটা কথা টাটা নগর ছাড়াবার পর লাইনে দুদিকে দৃশ্য খুব সুন্দর কেবল পাহাড় জঙ্গল আর ঝর্ণা চাঁদনি এখন দেখতে খুব ভালো লাগবে আজকে রাত দুটোর পর আর ঘুমোবেন না মানুষটার উপর শ্রদ্ধা জন্মে গেল অফিসের একঘেয়া নিরস কাজের মধ্যে মেজকর্তারই সরস ব্যক্তিত্বের দিকটা চোখে পড়ার কোনো সুযোগই ঘটেনি বরং তার খামখেয়ালি পনা নিয়ে আড়ালে আমরা সকলেই হাসাহাসি করেছি সত্যি কার মধ্যে যে কি থাকে ট্রেন ছাড়ল রেলের গুমটি শান্টিং ইয়ার্ড ইত্যাদি ছাড়াবার পর গতি বাড়িয়ে ট্রেন জোরে ছুটতে শুরু করল প্রথম থামবে একেবারে খড়গপুরে কিন্তু এখন সত্যি দুদিকে দেখবার কিছু নেই মেজকর্তার কথা মেনে রাত দুটোর পর জাগলেই হবে মাথার পেছনে দুই হাত দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে কামরা ছাদে কম পাওয়ারের বাতিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম ট্রেনের দুলুনিতে আস্তে আস্তে ঘুম পেয়ে গেল ঘন্টা আড়াই পর ঘুমটা আপনিই ভেঙে গেল ঘড়িতে দেখি রাত প্রায় একটা তার মানে সামনে খড়গপুর আসছে কনুয়ে ভর দিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম চাঁদের আলোয় ধোয়া মাঠ প্রান্তর দ্রুত বেগে পেছন দিকে ছুটে চলেছে মৃদু আলোয় দৃশ্যমান পরিবেশে ফুটে রয়েছে এক দৈবি মায়া এখনও একই দেড় ঘন্টা ঘুমিয়ে নিয়ে উঠলেই হবে আবার শুয়ে পড়তে যাচ্ছি হঠাৎ একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল আকাশের অনেকখানি অংশে দীর্ঘ পথরেখা টেনে চন্দ্রালোকিত মাঠে এক বিশাল উল্কা এসে পড়ল আকাশে তার সঞ্চরণ পথে এখনও আবছা নীল আভা জেগে রয়েছে দুরন্ত গতিতে ছুটে এসে মাঠে পড়ার প্রচণ্ড অভিঘাতে বোধ হয় উল্কাটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল একরাস নীল আগুনে স্ফুলিঙ্গ ছিটকে উঠল মাঠের বুক থেকে স্কুলের পাঠ্য বইতে পড়েছিলাম প্রতিদিনই বহু উল্কা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে কিন্তু তার ভেতর খুব কমই মাটি পর্যন্ত পৌঁছায় আমি ওই প্রথম কোনো উল্কাকে মাটিতে পড়তে দেখলাম তাছাড়া উল্কা কি কখনো নীল রঙের হয় ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল একটা কথা তারানাথ একবার বলেছিল তার জন্ম মুহূর্তে নাকি বিশাল এক নীল উল্কা আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অব্দি চলে গিয়েছিল ঠিক এমনই পথরেখা তৈরি করে কেমন যেন লাগছিল তারানাথের সঙ্গে দেখা করে আসলে হতো আবার শুয়ে পড়তে যাচ্ছি হঠাৎ নজরে পড়ল উধারের বেঞ্চের দিকে সেখানে একজন মানুষ শুয়ে ঘুমোচ্ছে ঘুমোচ্ছে বললাম বটে কিন্তু নিদ্রিত লোকের দেহের 
এক ধরনের অচেতন শিথিলতা থাকে একে দেখে মনে হয় যেন এমনি এমনি চোখ বুঝে শুয়ে রয়েছে বছর চল্লিশেক বয়স হবে পরনে খাটো ধুতি আর ফতুয়া বা পিরান জাতীয় কিছু মুখশ্রী শান্ত আর নিরীহ সে মুখে এমন একটা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য বারবার তাকাতে ইচ্ছে করে যদিও লোকটা একটু ওপাশ ফিরে শুয়ে থাকায় সম্পূর্ণ মুখটা ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু কথা হলো লোকটি ট্রেনে উঠল কখন হাওড়া থেকে গাড়ি ছাড়ার সময় পর্যন্ত কামরায় আমি নির্মলবাবু আর সেই ভোজনরত অমাঙালি ভদ্রলোক ছাড়া আর কেউ ছিল না এ কামরা থেকে ও কামরায় যাবার উপায়ও তো নেই ট্রেন তো থামার কথা নয় এর মধ্যে তাহলে লোকটা এলো কি করে মনে মনে ভেবে নিলাম হয়তো ট্রেন থেমেছে ঘুম গভীর হওয়ায় বুঝতে পারিনি নইলে আস্ত একটা মানুষ তো আর বাতাসে উড়ে এসে কামরা জানলা দিয়ে ঢুকে পড়েনি এইসব ভাবছি গাড়ি ঢুকে পড়ল খড়গপুর স্টেশনে এত রাত্রিরে প্ল্যাটফর্মে ভিড় ছিল না দু একজন ঝিমন্ত চাওয়ালা ঘুরে বেড়াচ্ছে এই কামরায় কেউ উঠল না নির্মলবাবু ঘুমের মধ্যেই একবার বিড়বির করে বললেন স্টেশন খড়গপুর অনেক দেরি আমি ঘুমোই ট্রেন ছাড়তে আমিও আরাম করে শুয়ে চোখ পুছলাম পরের বার ঘুম ভাঙল ট্রেন থামার সামান্য ঝাঁকুনিতে রাত তখন সোয়া তিনটে দেখলাম ছোট্ট একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়েছে আমাদের কামরা ঠিক সামনেই লোহার খুঁটির ওপর তেলের বাতি জ্বলছে বাইরে চমৎকার জোৎস্না মাথায় পাগড়ি গায়ে লাল কুর্তা পরা রেলের এক কুলি কামরার পাশ দিয়ে গম্ভীর হেড়ে গলায় বলতে বলতে চলেছে তার মানে এটা গোয়েলকেরা স্টেশন মেজকর্তা ঠিকই বলেছিলেন ভারী অপূর্ব দৃশ্য তো এই লাইনের স্টেশনের একেবারে গা ঘেঁষে একটা বন জঙ্গল ভর্তি পাহাড় উঠে গিয়েছে ওপর দিকে প্ল্যাটফর্মে আর জনমানব নেই পরিবেশে কোথাও কোনো সারা শব্দ নেই কেবল চাঁদের আলোয় হালকা স্বপ্নের রং দিয়ে আঁকা একখানি দক্ষ শিল্পীর তৈরি ছবি আমার সামনে মেলে রাখা আছে হঠাৎই নৈশ মগ্নতা ভেঙে সামনের পাহাড়ের জঙ্গল থেকে কর্কশ গলায় কি একটা প্রাণী ডেকে উঠল অবাক হয়ে ভাবছি জিনিসটা কি হতে পারে তখনই আমার পেছন থেকে নির্মলবাবুর গলা ভেসে এলো ময়ূর ওটা ময়ূরের ডাক হ্যাঁ প্রথমে বুঝতে পারিনি তারপর মনে পড়ল কলকাতার চিড়িয়াখানায় এই ডাক শুনেছি শহরের লোক তো একটু ধাঁধা লেগে যায় আপনি কি করে বুঝলেন সিনেমা দেখে সিনেমা দেখে আরে মশাই আমিও আপনার মতো শহরের মানুষ ময়ূরের ডাক রোজ শুনব কোথা থেকে গত মাসে ভক্ত ধ্রুব ফিল্ম দেখেছিলাম তাতে একটা দৃশ্য রয়েছে ধ্রুব জঙ্গলে চোখ বুঝে ধ্যান করছে আর তার চারিদিকে চড়ে বেড়াচ্ছে কটা ময়ূর তারই মধ্যে একটা কয়েকবার ক্যাঁক ক্যাঁক করে ডাকলো সেটাই মনে পড়ে গেল নিন নিন ধরান 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 একটা সিগারেট না না থাক আরে থাকবে কেন মশাই এখন তো আমরা বাইরে কাজে বেরিয়েছি ওসব অফিসের ওই পোস্ট টোস্ট সব সময় মাথায় রাখবেন নিন নিন নিয়ে একটা ধরান এখন আমাদের বেশ কিছুদিন একসঙ্গে থাকতে হবে লজ্জা জেরে না ফেললে চলবে কি করে আপনি তো স্মোক করেন তা আমি জানি একখানা ক্যাভেন্ডার্স নেভি কার্ড ধরিয়ে মাথা সোজা করতেই প্রথম নজরে পড়ল ওপাশের বেঞ্চিতে অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম সেই মাঝপথে হঠাৎ উঠে আসা রহস্যময় লোকটি সেখানে আর নেই বলে উঠলাম এ কি কি হয়েছে ওদিকে অমন করে কি দেখছেন ওই ওদিকের বেঞ্চিতে একজন লোক শুয়ে ঘুমোচ্ছিল সে গেল কোথায় মাঝে কোনো স্টেশনে নেমে গিয়েছে হয়তো জিনিসপত্র কিছু নেটে যায়নি তো দেখে নিন দেখে নিন ভালো করে দিনকাল খারাপ পড়েছে না ঠিক তা নয় মানে বলতে গিয়েও থেমে গেলাম এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে বেশি কথা বললে নির্মলবাবু হয়তো আমাকে বাতিগ্রস্ত ভাববেন 
কথার গতি বদলে বাইরের দিকে তাকালাম কি অপূর্ব দৃশ্য তাই না মেজকর্তা ঠিকই বলেছিলেন বাকি রাতটুকু আর ঘুমানো উচিত হবে না আপনাদের মনে অসীম কবিত্ব জেগে বসে প্রকৃতি দেখুন আমি বরং এই সিগারেটটা শেষ করে আরো ঘন্টা দুই ঘুমিয়ে নি রাউর কেল্লা ঢোকবার মুখে ডেকে দেবেন মেজকর তো অমন করে বললেন তার মুখের উপর তো না বলা যায় না কিন্তু আমার ঘুমই ভালো রাউর কেল্লা পৌঁছনো পর্যন্ত আমার আর ঘুম হলো না শুক্লা নবমী চাঁদ পশ্চিমে ঢলে পড়েছে শটশট করে পিছিয়ে যাওয়া বড় বড় গাছগুলোর দীর্ঘ ছায়া মাটিতে হঠাৎই একটা কালো গ্রানাইটের টিলা লাইনের পাশে ক্ষীণ ধারা ঝর্ণা নেমে এসেছে তার গা বে আর সব কিছুর ওপর সেই স্নান হয়ে আসা শেষ রাতের মায়াবী জোৎস্না সম্মোহিতের মতো বাকি রাতটুকু জানলার পাশে বসে কাটিয়ে দিলাম ট্রেন যখন রাউর কেল্লা পৌঁছল তখনও ভালো করে ভোর হয়নি আমরা তিনজন যখন স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালাম তখনও মানুষজন জাগেনি দু তিনটে ছোট গুমটি দোকান আছে বোধ হয় চা বা খাবারের তবে সেগুলো বন্ধ কেবল মাথায় পাগড়ি জড়ানো এক বৃদ্ধ নলওয়ালা পেতলের কলসিতে করে চা বিক্রি করছে তাকে ডেকে সবাইকে চা দিতে বলা হলো ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে মেজকর্তা বললেন সিমডেগা থেকে জিপ নিয়ে লোক আসবার কথা ছিল কি হলো তাদের বুঝতে পারছি না তো প্রথম ভাঁড় শেষে দ্বিতীয় ভাঁড়ে যখন চুমুক দিয়েছি তখনই একটা রং ওঠা উইলির জিপ স্টেশন চত্বরে এসে ঢুকল তার থেকে নেমে হন হন করে আমাদের সামনে দাঁড়ালো এক অদ্ভুত চেহারার মানুষ অদ্ভুত বলছে এই কারণে যে লোকটা কেবলই লম্বা তার শরীরে অন্য কোনো মাত্রা নেই সরু সরু কয়েক টুকরো বাঁশের উপর পোশাক আশাক জড়ালে যেমন দেখায় একেও ঠিক তেমনই দেখতে ছোটবেলায় প্যাকাটি আর তাল পাতা দিয়ে তৈরি এক রকমের খেলনা সেপাই মেলায় বিক্রি হতে দেখেছি এই মানুষটিকে দেখে সেই কথা মনে পড়ে গেল লোকটি তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বার দুই প্রবল হোঁচট খেয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়ে নির্ভুলভাবে মেজকর্তাকে দলপতি হিসেবে চিহ্নিত করে তাকে বলল নমস্কার আমি জলধর পণ্ডা নমস্কার তুমি আমাদের সিমডেগা অফিসের ওভারসিয়ার আজ্ঞা ঠিক আছে আমাদের মালপত্রগুলো জিপে ওঠাবার ব্যবস্থা করো যেতে যেতে কথা হবে আমাদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিস কারোরই খুব বেশি নেই একটা করে তোরঙ্গ আর একটা করে বিছানার মান্ডিল কেবল নির্মলবাবুর জরিপের কাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তিনটে বড় কাঠের তালা লাগানো বাক্সে চলেছে দূরবিন চেন থিওডোলাইট আরও কি কি সব জিপের সামনে সিটে ড্রাইভারের পাশে বসলেন মেজকর্তা আমি নির্মলবাবু আর জলধর পেছনের দুসারি মুখোমুখি সিটে ভাগ করে গাড়ি যখন চলতে আরম্ভ করল তখন ভোরের আলো বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে এখনো শহরে দোকানপাট কিছু খুললে নিয়ে কুড়ি বাইশ মাইল গেলে বীর মিত্রাপুর সেখানে একটা খাবারের দোকানে সকালে খুব ভালো কচুরি আর জিলিপি ভাজে আমরা ওই দোকানেই খেয়ে নেব আপনাদের খুব খিদে পেয়ে গেছে নিশ্চয় কচুরির সঙ্গে কি দেয় আজ্ঞা বলছি কচুরির সঙ্গে সে দোকানে কি দেয় ডাল না তরকারি ও না তরকারি না ডাল দেয় ও বুটের ডাল হ্যাঁ আমি ছোটবেলায় যে স্কুলে পড়তাম সেই স্কুলের দারোয়ান টিফিনের সময় ছেলেদের কাছে বিক্রি করার জন্য লুচি ভাজত আহা আর লুচির সঙ্গে দিত একটা তরকারি অমৃত অমৃত বীর মিত্রাপুর এসে গেল গরম কচুরি আর জিলিপি পেট ভরে খেয়ে আবার পথে গাড়িতে ওঠবার আগে নির্মলবাবুর মতোই মেজকর্তাও বললেন শুনুন ভাই বাইরে কাজ করতে এসেছি এখানে আর অফিসের ফর্মালিটি টেনে আনবেন না সিগারেট খেলে ধরিয়ে ফেলুন সিগারেট ধরিয়ে গাড়িতে উঠলাম পথের দুধারে প্রান্তর কোথাও শ্যামলী সম্পা স্তীর্ণ কোথাও প্রস্তরময় কখনো বা নিবিড় বনভূমি তার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে আঁকা বাঁকা পাহাড়ি নদী পথ কখনো চড়াই ভেঙে উঠছে কখনো আবার নেমে আসছে সমতলে এই আশ্চর্য সুন্দর পরিবেশের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি কি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আমার হবে 
পরের এক সপ্তাহের ভেতরেই উপলব্ধি করেছিলাম তারানাথ আমার জীবনের সঙ্গে কতখানি জড়িয়ে গিয়েছে সিমডেগা একটি প্রায় ঘুমন্ত নির্জন শহর ছাড়া ছাড়া কিছু বাড়িঘর কয়েকটা সরকারি অফিস কিছু দোকানপাট একটা স্কুল এই নিয়ে পুরো জনপদ মূল নগর সীমানার বাইরে অরণ্য পরিবেশে হো ও রাও বা মুন্ডাদের গ্রাম একটি মাত্র পাকা রাস্তা শহরের মাঝখান দিয়ে রাঁচির দিকে চলে গিয়েছে এই রাস্তারই অপর প্রান্ত দিয়ে আমরা সিমডেগায় ঢুকলাম সামান্য এগিয়ে বাঁদিকে একটা মোরামে ঢাকা পথে ঢুকল গাড়ি পথে দুপাশে বেগুনি সাদা কমলা ফুলওয়ালা পুটুস গাছের ঝোপ পাহাড়ি অঞ্চলের একটা বিশিষ্ট প্রভাতি আমেজ আছে কড়া রোদ্দুর উঠে তা এখনো নষ্ট হয়নি রাস্তার ধারে টালি ছাওয়া পাকা দেওয়ালের একটা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ির সামনে এসে আমরা থামলাম জলধর তাড়াতাড়ি করে গাড়ি থেকে নেমে হাত জোর করে গৃহ স্বামীর মতো সবাইকে বলল বাবুরা থাকার ঘর সব এদিকে ওদিকে রান্নাঘর গোসলখানার ভাড়া আসুন আধ ঘন্টার মধ্যে পোশাক বদলে হাত মুখ ধুয়ে তিনজন এসে বসলাম বারান্দার পাতা চেয়ারে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে গেল গরম চা কোম্পানির কাজের কোনো অসুবিধে যাতে না হয় তার জন্য রান্নার লোক ঘরদোর পরিষ্কার বা বাজার করার কর্মী সব নিয়োগ করে রাখা আছে আমার নিজের বাড়ি গ্রামে থাকি কলকাতার মেসে তার তুলনায় একে রাজকীয় আরাম বলা যেতে পারে কাজ করি বিলিতি মার্কেন্টাইল ফার্মে মধ্যমবর্গীয় করণিকের পদে সেটা গৌরব করে বলে বেড়াবার মতো কিছু নয় কিন্তু সদর দপ্তরের বাধা ধরা নিয়ম নীতির বাইরে এখানে এসে এই প্রথম চাকরির একটা স্বস্তিজনক মৃদু আরাম অনুভব করলাম বাংলোবাড়ি বারান্দায় বেতে চেয়ারে বসে চা খাচ্ছি দুজন ওপরওয়ালার সঙ্গে সমানে সমানে আচরণ করছি আর তার সঙ্গে কাছে দূরে শাল সেগুনের শাড়ি নীলচে পাহাড় শ্রেণী আহ সুখের আর কি বাকি রইল বাবু চা জলধর পণ্ডার পেছনে যে লোকটি ট্রেতে করে চা নিয়ে এসেছিল সে বিনীত মুখে এক পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে তোমার নাম কি আমার নাম ডহরু লোহার ডমরু বা বেশ তুমি অনেকদিন আসো এখানে আগে বা পর্দাদার সময় থেকে আসি এরা সব স্থানীয় লোক বাবু চারিদিকে সব পাহাড় দেখছেন না ওই পাহাড়ের ভেতরে অনেক গ্রাম আছে এরা সেই গ্রামে থাকে তুমি তো মুন্ডা না ডহরু আজ্ঞা হ্যাঁ আচ্ছা ডমরু এখানে কি বাঙালিও আছে নাকি আজ্ঞা আছে কয়েক ঘর সরকারি অফিসে কাজ করে আর বিশ্বাসবাবু আছেন এখানকার স্কুলের মাস্টার মশাই বড় ভালো লোক ভারতের যে কোনো দুর্গম প্রত্যন্ত প্রদেশের মতোই সিমডেগাতেও কিছু বাঙালি এসে বাস করছে সেটা বুঝতে পারলাম তাদের সংস্পর্শে এসে ডহরুর বাংলা ভাষা বেশ ভালো হয়ে গেছে চা খাওয়া শেষ কাপডিসগুলো তুলে চলে যেতে গিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে ডহরু বলল জলধর দা আজ সকালে আবার একটা মোরা পাখি দেখলাম সে কে আজ আবার তা কোথা দেখলে সকালবেলা সবজি তুলতে বাগানে গিয়েছিলাম খিড়কি দরজার একেবারে সামনে মরে পড়েছিল আমি তুলে বেড়ার বাইরে ফেলে দিয়েছি সেদিনের মতো কাক না শালিক দু চারটে পালকও ছেড়া ছিল ডহরু চলে গেলে মেজুকর্তা জিজ্ঞেস করলেন এই পাখি মরার ব্যাপারটা কি জলধর আজ্ঞা কিছু না পরশুদিন বাড়ির ফটকের সামনে একটা কাক মরে পড়েছিল আর আজকে এটা ও কিছু না বাবু বেড়াল কুকুরে কামড়ে মেরেছে আর কি পালক ছেড়া ছিল শুনলেন তো কথাটা সেইখানেই তখনকার মতো চাপা পড়ে গেল কিন্তু কেন যেন এই ধরনের কি একটা ব্যাপার আমি আগে শুনেছি সেখানে এমনই মরা পাখি দিয়ে একটা ভয়ঙ্কর অমঙ্গলের পর্ব শুরু হয়েছিল কোথায় কোথায় তারপরেই বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ে গেল তারানাথের কাছে শোনা সেই মা কালীর কৌটোর গল্প সেখানেও মরা চড়ুই পাখি দেখে তারানাথ ভাবি অমঙ্গলের আভাস পেয়েছিল অবশ্য সর্বদাই কোথাও পাখি মরলে সেখানে খারাপ কিছু ঘটবে এমন মনে করাটা যুক্তিসিদ্ধ নয় পাখি তো মরেই নইলে সমস্ত পৃথিবী পাখিতে ভরে যেত না কিন্তু যতই ভোলার চেষ্টা করি না কেন মনের কোণে চিন্তাটা রয়েই গেল কাক বা শালিক খুব চতুর পাখি হঠাৎ তাদের ওপর লাফিয়ে পড়ে পালক ছিঁড়ে মেরে ফেলা বেশ কঠিন কাজ ভাবনার মধ্যেই মেজকর্তার গলা পেলাম নির্মলবাবু আজকের দিনটা আমরা ছুটি করি কেমন 
সকলেই ক্লান্ত নতুন জায়গায় এসে খাপ খাইয়ে নিতেও একটু সময় লাগে আজ শুয়ে বসে কাটিয়ে কাল থেকে শুরু করা যাবে জলধর যে সাইট সার্ভে হবে সেটা এখান থেকে কত দূর ছাব্বিশ মাইল আজ্ঞা জিপে এক ঘন্টা পাহাড়ি পথ সেখানে লোকজন তাবু এসব পাঠাবার কি ব্যবস্থা করেছ সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে স্যার তিন দিন আগে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি তারা জঙ্গল কেটে তাঁবু খাটিয়ে রাখবে ইচ্ছা করলে কাল থেকেই থাকতে পারেন সারাটা দিন আলস্যে কেটে গেল বাড়িটায় পাঁচ ছখানা ঘর আমি একটা আলাদা ঘর পেয়েছি কলকাতার মেসে চার সিটের ঘরে থাকার পর এটাও আমার কাছে বড় বিলাসিতা দুপুরে খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যখন উঠলাম তখন রুদ্ধুর পড়ে এসেছে চায়ের টেবিলে গিয়ে দেখি ধুতি পাঞ্জাবি পরা একজন সৌম চেহারার মানুষ বসে আছেন বয়স বছর পঞ্চাশেক হবে কিন্তু চেহারায় প্রৌঢ়ত্ব শুরু হওয়ার বিশেষ কোনো ছাপ পড়েনি রগের পাশে দু এক গাছা পাকা চুল ছাড়া মেজকর্তা পরিচয় করিয়ে দিলেন নমস্কার প্রতিনমস্কারের পর বসলাম বাইরের প্রান্তরে আর অরণ্যে একটু একটু করে দিনাবসানে ছায়া নামছে সকাল আর দুপুরের ঝকঝকে আলোয় যে জায়গাটা উজ্জ্বল কবিত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছিল এখন তারই ওপরে যেন কেমন একটা বিষণ্নতা নেমে আসছে দুপুরে খাবার সময় জলধরকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি শহরে এখনও বিদ্যুৎ আসেনি দু একজন ধনী ব্যবসায়ী পরিবার জেনারেটার চালিয়ে নিজেদের বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো জ্বালায় বিশ্বাসবাবু মানে অসিত বিশ্বাস বেশ অমায়িকার মিশুকে মানুষ চা শেষ করে কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন অরিজিনালি আমার বাড়ি মেদিনীপুর জেলায় পানিপারুল নাম শুনেছেন এই পানিপারুলে আমার জন্ম হয় কলকাতায় রিপন কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে এখানে কাজ নিয়ে চলে আসি তখন স্কুল নতুন হয়েছে শহরেরও পত্তন হয়েছে সবে সামান্য কিছু বাড়িঘর দোকানপাট এই তারপর রাঁচি জেলার সাবডিভিশন হওয়ার পর থেকে চটপট বসতি গড়ে উঠল ব্যবসা ঝেঁকে বসল এখানে বেশ মন বসে গেছে আপনার তা গেছে এখন তো এই আমার দেশ ঘর বাড়ি কেন মেদিনীপুরে আপনার বাড়িতে কেউ নেই এখন না বাবা মা মারা গেছেন ভাই গুজরাটে চাকরি করে আজ বিশ বছর তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই বললেই চলে ব্যাস দেশের সঙ্গে সম্পর্ক মিটে গেছে তাছাড়া কি জানেন হইহট্টগোল থেকে দূরে থাকতে থাকতে একটা অভ্যেস হয়ে গেছে এই বন জঙ্গল পাহাড় পর্বত নির্জনতা পাখির ডাক মানুষের আদি বাস তো এর মধ্যেই ছিল তাই না বেশ লাগে এসবের মধ্যে বাহ আপনি তো দেখছি রীতিমতো একজন কবি খুব সুন্দর বলেছেন না না আমি কবি নই তবে ঈশ্বরের এই অদ্ভুত সৃষ্টির বৈচিত্র্য দেখতে ভালো লাগে আচ্ছা আপনারা কি কালী কাজের জায়গায় যাচ্ছেন ইচ্ছে আছে যান ভালো লাগবে খুব সুন্দর জায়গা সুন্দর বলতে কি অর্থে আপনি গেছেন সেখানে অনেকবার এখান থেকে কাঠ ব্যবসায়ীদের লরি যায় তাতেই চড়ে গিয়েছি সুন্দর মনে রামরেখা পাহাড়ের রূপ দেখলে আপনারা মোহিত হয়ে যাবেন নিবিড় জঙ্গল পাহাড়ের ঢালুতে কোথাও জনমানব নেই এত নিস্তব্ধ পরিবেশ যে পাতা খসে পড়ার শব্দ শুনতে পাবেন অসিতবাবু আপনিও কাল চলুন না আমার সঙ্গে প্রিয় জায়গায় আপনারও আরেকবার বেড়ানো হয়ে যাবে আর আমরাও একজন ভালো ভ্রমণ সঙ্গী পাব মানে যদি খুব জরুরি কাজ না থাকে তাহলেই হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন চলুন আর অসিতবাবুর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে যেতে মন চাইছে চলুন না আমার তাবুতে দুজনে ভাগাভাগি করে থাকা যাবে বেশ তাই হবে তাহলে সামনের দুদিন স্কুল ছুটি আছে দরকার হলে আরও বাড়িয়ে নেওয়া যাবে ছুটি তো নেবার দরকার হয় না জমে জমে পচে যাচ্ছে আমি মনে মনে পুলকিত হয়ে উঠলাম মেজকর্তা সার্ভেয়ার দুজনেই লোক ভালো আর আমার সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহারও করেছেন কিন্তু হাজার হলেও তারা আমার ওপরওয়ালা একেবারে খোলা মনে কাঁধে হাত রেখে কথাও বলা যায় না অসিতবাবু কবি প্রকৃতির লোক মাস্টারমশাই ইনি সহজেই বন্ধু হতে পারবেন অসিতবাবু জিজ্ঞেস করলেন কাল কখন রওনা হচ্ছেন আপনারা সকাল আটটা নাগাদ আপনি সাতটায় চলে আসুন একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করে বেরোনো যাবে বেশ চলে আসব আজ উঠি চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি আমাকে আপনি তো এখানে নতুন লোক ফেরার সময় আবার আপনাকে পৌঁছে দিতে না হয় আমাকে না না তেমনটা হবে না তা বেশ চলুন মন্দ কি টর্চ নিয়ে নেবেন একটা ফেরার সময় পুরোপুরি অন্ধকার নেমে আসবে গধুলি শেষ পর্যায়ে পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্যাস্তের রং প্রায় মিলিয়ে গেছে পাকা রাস্তায় উঠে কিছুদূর হেঁটে 
আবার মালিকের কাঁচা পথে নামলেন অসিতবাবু ওদিক থেকে কে যেন আসছে আমাদের দিকে সাদা আলখাল্লার মতো পোশাক পরা লম্বা চওড়া মানুষ কাছে আসতে অসিতবাবু হাত জোর করে বললেন নমস্কার ফাদার ভালো আছেন ভালো আছে ইনি কে এবার বুঝলাম মানুষটি বিলিতি সাহেব প্রায় সাড়ে ছ ফিট লম্বা পরনে ক্রিশ্চান ধর্ম যাজকের পোশাক আলাপ করিয়ে দিয়ে অসিতবাবু বললেন ইনি কলকাতা থেকে মাস খানেকের জন্য এসেছেন অফিসের কাজে উঠেছেন নাথমল সরফের বাংলোতে আর ইনি হচ্ছেন ফাদার ও ব্রায়ন এখানকার সেন্ট বার্থলোমিও ক্যাথলিক চার্চের যাজক যাজক বলিও না বিশ্বাস যাজক বলিও না বলো ঈশ্বরের কর্মী আচ্ছা চলি আবার দেখা হইবে হাঁটতে শুরু করে টর্চ জ্বালতেই পথের এক পাশে চোখ পড়ে আমার মুখ দিয়ে বিস্ময়সূচক একটা আওয়াজ বেরিয়ে এলো সেদিকে তাকিয়ে অসিতবাবু বলে উঠলেন আরে এটা কি রাস্তার ঠিক ধারেই একটা ছাতারে পাখি মরে পড়ে আছে কি হইল কি হয় আছে আহা পাখি থি মরিয়া গিয়ে আছে পাখিটা বেশিক্ষণ না একটু আগেই বেচারা মারা পড়ে আছে কি করে বুঝলেন ফাদার বেশি আগে হইলে কুকুরে কিংবা শ্রীগালে ঠানিয়া লইয়া যাইত পাখির মৃতদেহ দেখিলে আমার বড় খারাপ লাগে জানেন আমরা ক্রিশ্চানরা পাখিদের দেবতা দূত বলিয়া মনে করি উইন্ড এঞ্জেলস তাই নাকি হ্যাঁ সেন্ট ফ্রান্সিস অফ আ সিসির কথা জানেন তো যার নামে ব্রাদারহুড অফ দ্য ফ্রান্সিস ক্যান অর্ডার গড়ে উঠেছিল তার মৃত্যুর সময় পাখি দলের ছন্দবেশে দেবদূতরা আসিয়াছিলেন তার আত্মাকে স্বর্গে নিয়ে যেতে পাখি মারা গেলে আমার বড় মন খারাপ লাগে এখানে কিন্তু খুব পাখি মরছে কোনো রোগ বা কিছু ওদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েনি তো জলধর বলছে যে আমরা যেখানে আছি তার পেছনের বাগানে বেরোবার গেটের সামনে নাকি পরপর দুদিন দুটো মরা পাখি পাওয়া গিয়েছে তাহার মানে এটা নিয়ে ঠিনটে হইল আরও হয়তো এদিক ওদিক মরে আছে ভেরি ভেরি ব্যাড হ্যুম্যান জানি ঠাকনা এমন শুরু হয়ে আছে আপনি কি এর আগে এরকম ঘুরতে দেখেছেন দেখে আছি একবার দশ বারো বছর আগে তারপর এই স্মল ফক্সের মহামারী শুরু হইয়া যায় মনে আছে সেই অ্যাপিডেমিকের কথা তখন তো আপনি এখানে এসেছেন বিশ্বাস মনে আছে কিন্তু এপিডেমিকের আগে পাখি মরার ব্যাপারটা জানতাম না যাহাই হোক ঈশ্বর সব দুর্যোগ খাটিয়ে দিবেন অপশক্তি যত বড়ই হোক ঈশ্বরের শুভ শক্তি তাহা চাইতেও বড় আমি আজ থেকে প্রার্থনা করিব সকলের ভালো জন্য ফাঁদার লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করলেন তার দীর্ঘ চেহারা টর্চের সংক্ষিপ্ত আলোকবৃত্তের বাইরে মিলিয়ে এলো একটু এগিয়েই অসিতবাবুর বাড়ি বসতে বললেন কিন্তু বসলাম না কাজকর্ম বুঝে নিতে হবে কালকের জন্য বাংলোতে ফেরার পথে মনের ভেতর সকালের সেই প্রফুল্ল ভাবটা আর খুঁজে পেলাম না রাত্রিরে ঘুম ভালোই হল এবং আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে বাইরের বারান্দায় এসে দেখলাম কোথাও আশঙ্কার কোনো কালো ছায়া নেই সবকিছু ঝকঝক করছে সকালের আলোয় সার্ভে করা জিনিসপত্র কুলিদের হাতিয়ার আমাদের বাক্স বিছানা সবার জন্য রসদপত্র আর কুলিদা যাবে বলে এবার জিপের সঙ্গে একটা লরিও যাচ্ছে কুলিদের মধ্যে কিছু আগে চলে গিয়েছে কিছু পথে একটা গ্রাম থেকে উঠবে লরি এর মধ্যেই এসে রাস্তার উপর দাঁড়িয়েছে ডহরু আর জলধর মিলে মালপত্র তুলছে বেশ একটা সাজো সাজো ভাব স্নান সেরে বারান্দায় এসে দেখি মেজকর্তা আর সার্ভিয়ার সাহেবও তৈরি ডহরু পুরিয়ার আলুর তরকারি থালা এনে টেবিলে রাখছে আমাকে দেখে মেজকর্তা বললেন আসুন আসুন বসে যান একেবারে হাতে গরম পুরি এই তো অসিতবাবু এসে গিয়েছেন গুড মর্নিং গুড মর্নিং গুড মর্নিং সবাই মিলে ব্রেকফাস্ট খেয়ে তৈরি হয়ে নিলাম কাঁটায় কাঁটায় আটটায় রওনা হওয়া গেল জিপ আগে চলেছে পেছনে লরি কারণ লরি আগে গেলে যে পরিমাণ লাল ধুলো উঠবে তাতে প্রাণ অষ্ঠাগত হবে যেখানে আমরা যাচ্ছি 
সেই রামরেখা জায়গাটা বিহার উড়িষ্যা আর মধ্যপ্রদেশের সীমান্ত ছুঁয়ে আছে একটা ঝর্ণা আছে খুব সুন্দর অবশ্য এখন তাতে কতটা জল আছে জানি না কাজের ফাঁকে ফাঁকে জঙ্গলে ঘুরবেন ভালো লাগবে রাস্তা কখনো উঠছে কখনো নামছে এক জায়গায় একটা তিন মাথার মোড় আমরা সোজা চললাম মাইল দশ বারো গিয়ে সাম পাহাড়টলি নামের এক গ্রামে জিপ আর লরি থামল এখান থেকে কুলিরা উঠবে জলধর পথের পাশের গ্রাম থেকে তাদের ডেকে আনতে গেল আমি জিপের পেছন দিয়ে নেমে হালকা হওয়ার জন্য পথ থেকে জঙ্গলে ঢুকলাম কয়েক পা হেঁটেই চোখে পড়ল একটা শাল গাছের গোড়ায় পড়ে থাকা দুটো মহা ঘুঘু সকালের আলো যেন হঠাৎ করে নিভে এলো চারপাশে নতুন কাজে নতুন জায়গায় যাচ্ছি মনে কত আনন্দ নিয়ে বেরিয়েছিলাম ফাঁদার ওব্রায়নের আশঙ্কায় কি তাহলে সত্যি অমঙ্গলজনক কিছু ঘটতে চলেছে অদূর ভবিষ্যতে ফিরে এসে নিজে জায়গায় উঠে বসলাম কুলিরা উঠছে লরিতে অসিতবাবু যেন কেমন ভাবে তাকিয়ে আছেন আমার মুখের দিকে ভেতরের অশান্তি বোধ হয় মুখেও ফুটে উঠেছে কিছুটা কিন্তু উনি বুদ্ধিমান মানুষ সকলের সামনে কোনো প্রশ্ন করলেন না বাকি পথ পার হতে লাগলো গাড়ি মানুষের মন বিষণ্ন হয়ে থাকতে ভালোবাসে না দুঃসময় কাটিয়ে ওঠার জন্য মনের একটা নিজস্ব স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি আছে প্রকৃতির যে আশ্চর্য সৌন্দর্যের প্রকাশ দেখতে দেখতে চলেছি তা অচিরেই আশঙ্কার মেঘ কাটিয়ে স্নিগ্ধ প্রফুল্লতা ফিরিয়ে আনল একটা মজার ঘটনাও ঘটল প্রায় তক্ষণই দুদিকে ঘন বন তাতে ঝোপঝাড় কম বড় বড় গাছই বেশি মাঝখান দিয়ে মোরাম দেওয়া লাল রাস্তা বেয়ে গাড়ি চলেছে হঠাৎ ডান দিকে ঢালু জমি থেকে বড় বড় গাছের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা বিশাল হরিণ আকারে মোষের বাচ্চার চেয়েও বড় মাথার দুদিক দিয়ে শাখা প্রশাখাওয়ালা গাছের মতো শিং উঠেছে হরিণটা বোধ হয় ঢালু জমি দিয়ে দ্রুত নেমে আসছিল যখন জীবটা দেখতে পেল তখন আর তার গতি সংযত করবার উপায় নেই হুড়মুড় করে রাস্তায় এসে উঠল ড্রাইভার ব্রেক কষল প্রাণ পণে খানিকটা চাকা ঘষ্টে গাড়ি থামল আর আমরা হুমড়ি খেয়ে এ ওর গায়ে পড়লাম মেজুকর্তার কপাল ঠুকে গেল উইন্ডস্ক্রিনে বড় সিংহা হরিণের নাম শুনেছি ছোটবেলায় পড়েছি শিকারের গল্পে এই তাহলে সেই হরিণটা মুহূর্তের জন্য হকচুকিয়ে গিয়ে পথের ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে পড়ে তাকিয়ে আছে আমাদের জীপের দিকে কি সুন্দর তাকে দেখাচ্ছে এই সকালের রোদ্দুরে যেন জীবন্ত প্রাণী নয় যেন অরণ্যের পটভূমিতে আঁকা একখানা সুন্দর ছবি তারপরে হরিণটা সংগীত পেয়ে তরবর করে দৌড়ে বাঁদিকে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল গাছের গুড়ির ফাঁকে তার বাদামি চামড়া আর সাদা ফুটকি চমকে উঠল জীব আবার চলতে শুরু করল বরসিংহা দেখতে পাওয়া খুব ভাগ্যের ব্যাপার এই প্রাণীরা এত লাজুক যে মানুষের সাড়া পেলে একেবারে দৌড়ে পালিয়ে যায় দেখেছেন যেন ডালপালাওয়ালা একখানা পুরো ঝোপ আরও মিনিট পঁয়তাল্লিশ বাদে রামরেখা পৌঁছালাম যেখানে আমাদের থাকবার তাঁবু পড়েছে সে পর্যন্ত জিপ বা লরি যাবে না প্রায় সিকি মাইল দূরে পথের ধারে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম কি নিবিড় অরণ্য আমি কলকাতার অফিসে চাকরি করা নিরীহ মেসপোষ্য জীব জঙ্গল বলতে দেখেছি শিপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন এখানে গম্ভীর চেহারার বড় বড় গাছ নিচে পুটুস বন তুলসী আর নানা রকম উদ্ভিদের ঝোপ অসিতবাবু আর আমার একই তাবুতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে নিজেদের জিনিসপত্র তাবুতে রেখে বেরিয়ে এসে দেখি সামনের ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করা উঠোন মতো জায়গায় মেজকর্তা আর নির্মলবাবু মাটিতে বসে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন আমাদের দেখে মেজকর্তা বললেন আসুন বসে পড়ুন এখানে ডহরু এদের চা দাও অর্থ এবং বড় প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক ক্ষমতা তাক লাগিয়ে দেবার মতো এই পাণ্ডব বর্জিত অরণ্যের নিভৃতে দুদিনে গড়ে তোলা হয়েছে মানুষের থাকার ব্যবস্থা এসে পৌঁছবার পনেরো মিনিটের ভেতর হাতে চলে এসছে গরম চায়ের কাপ কাপ বললে অবশ্য ভুল হবে 
আমাদের চা দেওয়া হয়েছে এনামেলের হাতলওয়ালা ছোট মগে অরণ্য নিবাসে এটাই প্রশস্ত নইলে চিনে মাটির কাপ দিনে এক ডজন করে রোজ ভাঙবে কিছুদিন আগে কলকাতায় কিং সলমন মাইন্স নামে রাইডার হ্যাগারের সেই বিখ্যাত অ্যাডভেঞ্চার গল্পের ফিল্ম দেখতে গিয়েছিলাম মেট্রো সিনেমায় তাতে দেখেছিলাম গল্পের নায়ক অ্যালন কোয়াটার মেন এই রকম এনামেলের মগে চা খাচ্ছে এখন নিজেকে অনেকটা সেই রকম লাগতে লাগলো নির্মলবাবু আজ আপনার সার্ভে করার জিনিসপত্র সব বের করে গুছিয়ে রাখুন কাল সকাল থেকে পুরো অঞ্চলের একটা খসড়া ম্যাপ বানাবার কাজ শুরু করে দিন দক্ষ সহকারী পাবেন না তবে জলধর আপনার সঙ্গে পিনম্যানের কাজ করতে পারবে চেন ধরতে পারবে আর আয়না চমকাবার জন্য একজন কুলি দেব মালপত্র সেই বইবে আয়না চমকানোটা কি জিনিস ওটা আমাদের জরিপের একটা নিজস্ব চালু শব্দ সব পেশাতেই এমন কিছু শব্দ থাকে দূরবিন পেতে লুক থ্রু করলেও ঠিক সোজা লাইন সবসময় পাওয়া যায় না বিশেষ করে জঙ্গলের ভিতরে তখন কেউ একজন দুই বা তিন চেন দূরে মাটিতে দাঁড়িয়ে কিংবা গাছের উপরে উঠে ছোট আয়না হাতে নিয়ে সেটাতে রোদ্দুর প্রতিফলিত করে দেখায় তাতে কাজের সুবিধা হয় কি একটা পাখি ডাকছে কোথায় বসে ডাকটা অদ্ভুত জলধর পণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল ওটা হরটি পাখি সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত খুব ডাকে বিকেলের দিকে চুপ করে যায় এ জঙ্গলে খুব পাখি আছে আর এই পাখির ডাক থেমে যাওয়াটাই আসন্ন বিপদের প্রথম লক্ষণ হয়ে দেখা দিল চা খেয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটু ঘুরতে বেরোলাম একা মেজকর্তা নির্মলবাবু মাপ কোজ শুরু করার উদ্যোগের জন্য রয়ে গেলেন অসিতবাবু আবার নিয়মিত ডায়েরি লেখেন তিনি বর্তমান ভ্রমণের ঘটনাটা শুরু করার জন্য সঙ্গে আসতে চাইলেন না জলধর ভরসা দিল এ জঙ্গলে খুব বড় জানোয়ার কিছু নেই একাই বেরিয়ে পড়লাম ব্রাহ্মণী নদীর ধারের বন থেকে মাঝে মাঝে দু একটা হাতি ছিটকে আসে বটে কিন্তু সে হলো বনে আগুন লেগে ওদের খাবারে টান পড়লে আজ বিকেল অব্দি আমার খুব একটা কাজ নেই সন্ধ্যেবেলা থেকে সারা দিনের হিসেব নিকেশ নিয়ে বসতে হবে ফলে হালকা মনে বনের মধ্যে ঢুকে পড়লাম সম্পূর্ণ পাহাড়ি অঞ্চল পথ বলতে তেমন কিছু নেই ইদানিং কয়েকদিন কুলিদের যাতায়াতে কোথাও কোথাও আবছা পথরেখা তৈরি হয়েছে বটে কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য না করলে তা বুঝতে পারা যায় না ঝোপে ঝাড়ে ঢাকা উঁচু নিচু জমি এখানে ওখানে বড় বড় পাথরে চাই পড়ে আছে তাদের কোনো কোনোটার গায়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল বনস্পতি আষ্টে পৃষ্ঠে শেকড় জড়িয়েছে মনে হয় সৃষ্টির আদিকাল থেকে এগুলো এখানে পড়ে আছে এরই একটাতে হেলান দিয়ে বসলাম পা ছড়িয়ে মাথার ওপর পত্র পল্লবের চন্দ্রাতপ সুন্দর ছায়া ছায়া ঠান্ডা পরিবেশ পকেট থেকে একটা ক্যাভেন্ডাস বের করে ধরালাম ভাবতে মাঝে মাঝে অবাক লাগছিল সত্যি কি আমি সেই কলকাতার ইঁদোগুলির মেসে বাস করা আমি বিহার আর উড়িষ্যার প্রান্তবর্তী নিবিড় অরণ্যে বসে মৌজ করে সিগারেট খাচ্ছি কত অদ্ভুত ঘটনাই মানুষের কপালে লেখা থাকে আমি যেখানে বসে আছি সেখান থেকে পনেরো কি কুড়ি হাত দূরে সাদা গুড়িওয়ালা বিশাল একটা গাছ দাঁড়িয়ে কি গাছ তা ঠিক চিনতে পারলাম না গাছের গোড়ায় হাতির মতো অতিকায় একখানা পাথর পড়ে আছে তার ওধারে বোধহয় কয়েকজন কুলি কাজ করতে করতে মৃদু স্বরে গান গাইছে সম্ভবত মুন্ডারি ভাষা গানের কথা কিছুই ধরতে পারলাম না কিন্তু সুরটা ভারী আশ্চর্য স্বপ্নময় শুনলে কি যেন একটা কথা মনে পড়ে যায় আর তারই সঙ্গে গাটা কেমন ছমছম করে ওঠে এরকম অদ্ভুত সুর কোথা থেকে পেল বনচারী আদিবাসীরা যেন পড়ন্ত বেলায় পশ্চিম আকাশে স্বপ্ন মেঘের গায়ে বদলে বদলে যাওয়া রঙিন প্রতিফলন সুর হয়ে ফুটে উঠেছে যেন কতদিন আগে ভোরবেলার স্বপ্নে এই সুরটাই আমি কাউকে বাঁশিতে বাজাতে শুনেছি যারা গান গাইছিল তারা গান গাইতে গাইতেই দূরে চলে যাচ্ছে চারদিক নিস্তব্ধ হঠাৎ আমার মনে হলো আশ্চর্য তো 
আচমকা সমস্ত শব্দ একসঙ্গে থেমে গেল কি করে এই তো এই তো কিছুক্ষণ আগেও কত রকম পাখি ডাকছিল তারাই বা চুপ করে গেল কেন আমার একটা সিগারেট খেতে যতক্ষণ সময় লেগেছে তারই ভেতর ঘটেছে পরিবর্তনটা বাতাসও যেন থেমে গেছে ঝড় আসার আগে প্রকৃতি এরকম নিঝুম আর শান্ত হয়ে যায় অবশ্য ঝকঝকে সূর্যের আলোয় দিন দুপুরে নিশ্চয়ই ঝড় আসবে না হয়তো সবটাই আমার মনের বিভ্রম হয়তো অরণ্যে মাঝে মাঝে এমন অকস্মাৎ নিস্তব্ধতা নামে যাই হোক এরপর আর বেশিক্ষণ সেখানে বসে থাকতে ভালো লাগলো না তাঁবুতে ফিরে এসে দেখি উঠোন মতো জায়গাটায় ফোল্ডিং টেবিল পেতে তার উপর কন্ট্রোল ম্যাপ রেখে জোর আলোচনা চলছে পাশে দাঁড়িয়ে জলধর পণ্ডা কোন দিক দিয়ে কাজ আরম্ভ করলে ভালো হয় কোথা দিয়ে কোথায় চলে যাওয়া যায় এসব বুঝিয়ে দিচ্ছে অসিতবাবু তাঁবুর ভেতরে বিছানায় আদ শোয়া হয়ে লিখছেন আমাকে দেখে একটু হাসলেন দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা হলো বাইরে খোলা জায়গায় মাটিতে বসে শালপাতায় খাওয়া বেশ একটা বন ভোজনের মতো ব্যাপার কিন্তু এখানেও পাখি ডাকছে না সমস্ত অঞ্চলটাতেই অদ্ভুত শ্বাসরোধী ঘেরাটপ নামছে যেন মেজকর্তা নির্মলবাবুও কিছু একটা আন্দাজ করেছেন খেতে খেতে তারাও কেমন একটু অবাক হয়ে চারিদিকে তাকাচ্ছেন জঙ্গলে এমনিতেই পরিবেশ স্তব্ধ কিন্তু শুধু পাখি না ডাকলে সে স্তব্ধতা যে কতখানি প্রকট হয়ে ওঠে তা বুঝলাম খাওয়ার পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করে কর্তারা আবার কাজে বসে গেলেন অসিতবাবুর ডায়েরি লেখা বাকি ছিল তিনি ফের লেখা শুরু করলেন আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে পায়চারি করতে লাগলাম পায়চারি করতে করতে হঠাৎ থমকে থেমে গেলাম এ কি সুর গাইছি আমি এ তো বনের ভেতর বড় পাথরটার উপাস থেকে ভেসে আসা সেই অদ্ভুত গান এ গান কখন শিখলাম আমি জীবনে গান শিখিনি তাহলে এই জটিল আর কঠিন সুর আমার গলায় এলো কিভাবে তাছাড়া মাত্র একবার শুনে কোনো সুর শেখা যায় নাকি থমকেই রইলাম ওপাশে কুলিদের কোলাহল হঠাৎ থেমে গিয়েছে ওরাই বা চুপ করে গেল কেন না একেবারে চুপ করে গেছে এমন নয় ওই তো কয়েকজন জলধরকে উত্তেজিত গলায় কি যেন বোঝাচ্ছে কি বলছে ওরা নিজ করতে একটু বিরক্ত হয়ে ডাকলেন জলধর কি হয়েছে কি বলছে ওরা কিছু না আজ্ঞা ওরা সব জঙ্গলি লোক কি জন্য যেন ভয় পেয়েছে আমি কথা বলে সব ঠিক করে দিচ্ছি ভয় পেয়েছে ডাকো তো ওদের আমাদের কথাবার্তা শুনে অসিতবাবুও তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছেন তার মুখে সপ্রশ্ন বিস্ময় জলধর তিন চারজন কুলিকে সঙ্গে নিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল কুলিদের মুখ শুকিয়ে গেছে তাদের চেহারায় ভয়ের চিহ্ন কি হয়েছে তোমাদের কি বলছিল জলধরকে কুলিদের মধ্যে নেতা গোছের লোকটি দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলল কি বলছে জলধর স্যার ও বলছে এখানে পাসাং মারা ডাক শোনা গিয়েছে এখানে কোম্পানি কাজ করতে পারবে না পাসাং মারা আবার কি সে ডাকলই বা কখন কিভাবে ও বলছে পাসাং মারা খুব খারাপ উপদেবতা জঙ্গলের মধ্যে যেখানে সে থাকে সেখানে বাইরের কাউকে সে ঢুকতে দেয় না ও মঙ্গল আর মৃত্যুর সুরে সে গান গায় একটু আগে নাকি এখানে কেউ সেই সুরটা গাইছিল তাই ওরা ভয় পেয়েছে এখানে হ্যাঁ এখানে কেউ গান গাইছিল বটে কে সে আমি একটা সুর ভাবছিলাম ঠিকই সেটাই হয়তো ওরা শুনতে পেয়েছে সুরটা সত্যি একটু কেমন অদ্ভুত মতো ও তো কেমন সুর সেটা শিখলেন কোথা থেকে শিখিনি কোথাও সেটাই মজা খাওয়ার আগে জঙ্গলের মধ্যে বেড়াতে গিয়ে একটা পাথরের ওপাশে কুলিরা গাইছিল শুনেছিলাম কি করে যেন একবার শুনেই সুরটা মনে থেকে গিয়েছে কোথায় শুনেছেন বলুন তো কোন দিকে বেড়াতে গিয়েছিলেন ওই যে ওই দিকে কিন্তু ওদিকে তো আজ কুলিরা কাজ করেনি হ্যাঁ তা তো জানি না কিন্তু গান আমি স্পষ্ট শুনেছি 
হয়তো দু একজন কুলি এমনি গিয়ে পড়েছিল কিন্তু সে তো বেশ বেশ ঠিক আছে ঠিক আছে ওদের ভয় পেতে বারণ করো আমি নিজে দেখছি ব্যাপারটা চলুন তো কোথায় গান শুনেছিলেন সেই জায়গাটা একবার দেখে আসি জলধর সঙ্গে এসো নির্মল বাবু আর অসিত বাবু আসুন জলধর তুমি কুলিদের সঙ্গে আসতে বারণ করো ওরা ভয় পেলে কাজ চালানো মুশকিল হবে অরণ্যে নির্দিষ্ট কোনো পথর এখানেই সেটা আগেই বলেছি এখন আন্দাজে আন্দাজে ওদের নিয়ে চললাম মিনিট সাথে হেঁটে চিনতে পারলাম জায়গাটা হ্যাঁ এই তো এই পাথরটায় হেলান দিয়ে আমি বসেছিলাম কিন্তু সামনে সেই বড় গাছটা কই হাতির আকারের বিশাল পাথরটাই বা গেল কোথায় আমার মুখের ভাব দেখে মেজকর্তা বললেন কি হলো আপনার এই এই পাথরটায় হেলান দিয়ে বসেছিলাম তখন কিন্তু সামনে ওই জায়গাটায় একটা বড় পাথর আর একটা বড় গাছ ছিল সেই দুটো তো দেখছি না তারই উপাস থেকে গান ভেসে আসছিল ভেবেছিলাম কুলিরা গাইছে বুঝি না না এদিকে কুলিরা আজ কাজ করেনি কিন্তু গাছ বা পাথরের কি হলো আসুন তো দেখি না জায়গাটায় কোনো কালে একটা গাছ দাঁড়িয়ে ছিল এমন মনে হলো না কিন্তু একটা জিনিস দেখে আমাদের সকলেরই বুক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল সেখানকার মাটিতে চওড়া গভীর একটা দাগ যেন খুব ভারী কোনো জিনিস সেখান দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চলুন তো এই দাগটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে একবার দেখি বেশি দূর যেতে হলো না দশ বারো গজ দূরে জঙ্গলের আড়ালে পড়ে রয়েছে বিশাল পাথরটা যেন এখানেই পড়ে আছে আদিকাল থেকে আমার মনের ভেতর অমঙ্গলের বিশান বাড়ছে ভালো নয় এ জায়গা ভালো নয় মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করলাম প্রার্থনা করলাম যেন বিপদ কেটে গিয়ে তার আশীর্বাদ নেমে আসে মধ্যাহ্ন সূর্য তখন অনেকখানি পশ্চিমে ঢলে পড়েছে বনের মধ্যে আর কিছুক্ষণ বাদেই ছায়া ছায়া ধূসরতা নামতে শুরু করবে সিমডেগাতে খেয়াল করে দেখেছি পাহাড়ি অঞ্চলে সন্ধ্যা নামে ঝুপ করে হঠাৎ সমতল বাংলায় যেমন হয় তেমন কোনো পূর্ব প্রস্তুতি নেই আমরা অবাক হয়ে তাকিয়েছি পাথরটার দিকে অত বড় জগদ্দল পাথর যার ওজন অন্তত একশো মন সেটা কি দু চারজন মানুষ ঠেলে এতখানি সরাতে পারে তাছাড়া জলধর পণ্ডা তো বলেই দিয়েছে এদিকে আজ কুলিরা কাজ করতে আসেনি কি হচ্ছে এসব গাছটারই বা কি হলো মেজকর্তা সার্ভিয়ার সাহেব বা অসিতবাবু হয়তো আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন না ভাবতেন একটা বিশাল গাছ তো আর বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না নিশ্চয়ই আমি ভুল দেখেছি বা জায়গা ভুল করেছি যদি না পাথরটা সরে যাওয়া তারা নিজের চোখে দেখতেন হঠাৎ আমার নজরে পড়ল একটা জিনিস যেখানে গাছটা দেখেছিলাম সেখানে আর নেই কিন্তু মাটিতে পড়ে আছে কয়েকটা বড় বড় গোল পাতা এরকম কোনো গাছের পাতা আমি কখনো দেখিনি অদৃশ্য হয়ে যাওয়া গাছটায় এই পাতাই ছিল বটে কিন্তু সে কথা বললে কি মেজকর্তারা বিশ্বাস করবেন কি একটা কথা যেন এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে এরকম একটা ঘটনা আমি কোথায় যেন শুনেছি কোথায় শুনেছি কোনো কিছু আবছা মনে পড়ছে পুরোটা স্পষ্ট হচ্ছে না এ বড় যন্ত্রণার ব্যাপার জুতোর ভেতর থেকে একটু বেরিয়ে থাকা পেরেকের মতোই কেবলই খচখচ করে সকলে মিলে ফিরে এলাম তাবুতে কারোরই মন ভালো নেই একটা ব্যাখ্যার অতীত আশঙ্কার ছায়া পরিবেশে সংক্রমিত হয়ে গেছে বিকেলে রাব ছায়া এবার সত্যি গাঢ় হয়ে নামার উদ্যোগ করছে তাঁবুর সামনে টেবিল পেতে আমরা বসলাম জলধর গেল কুলিদের সঙ্গে কথা বলতে ডহরু ভারী দক্ষ কর্মচারী চারিদিকে যাই ঘটে যাক সে নিজের কর্তব্য ভোলে না তাকে কিছু বলার আগে এসে কাঠের ট্রেতে সকলের জন্য এনামেলের মগ ভর্তি চা নিয়ে এলো চমৎকার দেখুন এটা বিংশ শতাব্দী অপদেবতা অভিশাপ মাম্বো জাম্বো আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় কিন্তু এখানে কিছু একটা যে ঘটেছে সে কথা ঠিক হয়তো এর যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা আছে যেটা আমরা ধরতে পারছি না 
অন্য সব ব্যাপার ছেড়ে দিলেও অত বড় পাথরটা স্থান পরিবর্তন কিভাবে ব্যাখ্যা করব জানি না খেয়াল করে দেখেছেন কি পাখিরা আর ডাকছে না হ্যাঁ তার মানে বলছি আজ দুপুর থেকে পাখির ডাকার শোনা যাচ্ছে না সেটা খেয়াল করেছেন মেজকর্তার কপালে চিন্তার রেখা পড়ল ভদ্রলোক এতক্ষণ জিনিসটা ঠিকঠাক উপলব্ধি করতে পারেননি এবার পরিবেশের অস্বাভাবিক স্তব্ধতা মোটা চাদরের মতো সবার চেতনার ওপর বিছিয়ে নেমে এলো ব্যাপারটা খুব হালকাভাবে নেবেন না বিহার উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশের এই সীমান্ত অঞ্চলে কম করে একশো বত্রিশ রকমের পাখি আছে জঙ্গলে তাদের চিৎকারে কান পাতা যায় না ভোরবেলা আর সন্ধ্যের সময় এরা নিজের নিজের বাসায় ফিরে প্রাণ ভরে ডাকে তাকে বলে ডন কোরাস আর ইভনিং কোরাস এই তো সন্ধে নেমে আসছে কই কোনো পাখি ডাকছে না কেন তাই তো এটা তো খেয়াল করিনি সেই জন্যই চারিদিকটা যেন কেমন কেমন লাগছে শুধু পাখি কেন পোকা মাকড়েরও ডাক শোনা যাচ্ছে না এটা কিন্তু সত্যি অস্বাভাবিক জঙ্গলে কেন শহরেও সন্ধেবেলা পোকা ডাকে আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে এলো দিনের বেলা উজ্জ্বল সূর্যালোকে এই অরণ্য তার সৌন্দর্য নিয়ে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মতো উদ্ভাসিত হয়ে থাকে এখন নিকষ আলোকহীনতায় সেই অরণ্যই ছোটবেলায় বর্ষায় রাত্রিরে মায়ের কোলে শুয়ে শোনা রাক্ষসপুরীর বাগানের বর্ণনার মতো দেখাচ্ছে ডহরু লোহার একটা উজ্জ্বল পেট্রোল বাতি জেলে আমাদের টেবিলের উপর বসিয়ে দিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে একটা আলোকবৃত্তের বাইরে অন্ধকার পিছিয়ে গেল বটে কিন্তু অন্য এক বিপদ দেখা দিল একেবারে নিশ্চিদ্র অন্ধকার বরং তবু সহ্য করা যায় তীব্র আলোর মধ্যে বসে একটা দূরের রহস্যময় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকা বড়ই অস্বস্তিকর এ বোধ হয় মানুষের গভীরতম অবচেতনে লুকিয়ে থাকা অজানার প্রতি ভয় আলোয় দেখতে পাওয়া একটুখানি পরিচিত নিরাপত্তা তার বাইরে কি লুকিয়ে আছে কে জানে অন্ধকারে ভয় কিছু নেই অন্ধকার যা ঢেকে রাখে সেটাতেই আসল ভয় মেজকর্তা সিগারেট ধরালেন আমাদেরও দিলেন একটা করে আগেই বলেছি কাজ করতে এসে আমরা সবাই পদমর্যাদা ভুলে স্বাভাবিকভাবে মিশছি নইলে যাকে টিম ওয়ার্ক বলে এই নতুন শব্দটা সম্প্রতি মেজকর্তার কাছেই শিখেছি সেই টিম ওয়ার্কটা করা সম্ভব নয় চুপচাপ বসে আমরা সিগারেট টানতে লাগলাম একটু বাদে জলধর ফিরে এসে সামনে দাঁড়ালো কি হে মুখ এত গম্ভীর কেন কি হয়েছে কর্তা কুলিদের নিয়ে বিপদ হবে মনে হচ্ছে ওরা ভয় পেয়েছে সে তো আগেই আন্দাজ করেছি কি বলছে ওরা হুজুর এসব লোক আনপড় মূর্খ ভূত প্রেত দৈত্য দানবে বিশ্বাস করে এই অঞ্চলের লোকেদের মধ্যে পাশাং মারা বলে এক উপদেবতার গল্প চালু আছে সে নাকি বড় খারাপ দেবতা অসুখ বিসুখ মৃত্যু আর অমঙ্গল নিয়ে তার কারবার এসব পাহাড় জঙ্গল তার অধিকারের মধ্যে সে না চাইলে এখানে আমরা কাজ করতে পারব না রাগ হলে পাশাং বাতাসে গান ভাসিয়ে দিয়ে জানান দেয় সেই গান আজ এখানে শোনা গিয়েছে এরপর নাকি পাহাড়ে পাহাড়ে কোথা হবে পাহাড় ক্রমশ পরস্পরের কাছে সরে এসে তাঁবু শুদ্ধ আমাদের পিসে মেরে ফেলবে কোথা ওদের দিয়ে কাজ করানো মুশকিল হবে ওরা ফিরে যেতে চাইছে এতক্ষণ ধরে কি এই কথাই হচ্ছিল ওদের সঙ্গে ওরা সবাই তো কথা বলে না ওদের হয়ে সর্দার কথা বলছিল মানুষগুলো সরল কোথা একবার ভয় পেলে বোঝানো কঠিন তেমন তেমন বুঝলে আমি ওদের নিয়ে লড়ি করে চলে যাচ্ছি কাল আবার নতুন লোকজন নিয়ে ফেরবার চেষ্টা করব তার আগে আর একবার বোঝানোর চেষ্টা করে দেখি চেষ্টা করে দেখি মানে কি এত বড় প্রজেক্টের সার্ভে হচ্ছে যার উপর কোম্পানির ব্যবসা নির্ভর করছে চেষ্টা করব মানে এরা যদি সত্যিই শেষ পর্যন্ত কাজ করতে রাজি না হয় তাহলে নতুন কুলিদের দল ধরে আনতেই হবে তাহলে চলবে কি করে হুজুর এদের মধ্যে একতা ব্যাপারটা খুব বেশি তো একজন যদি কোনো কাজ করতে নারাজ হয় বাকি সবাই সেই একই বুলি ধরবে একদিন দুদিনের মধ্যে গ্রামে গ্রামে খবর চলে যাবে তেমন তেমন অবস্থা হলে কুলি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে দেখি যদি সামান্য কিছু বাড়তি মজুরির কথা বলে এতে রাজি করানো যায় জলধর একটা সত্যি কথা বলবে কি আজ্ঞা তুমি নিজে এইসব ভূত আর অপদেবতায় বিশ্বাস করো দিনের বেলা করি না হুজুর 
কিন্তু ওরা তীরে করি যাও আর দেখো সব ম্যানেজ করতে পারো কিনা ঠিক আছে আজ্ঞা আর আমি যাই স্যার উলিরা নারাজ হলে খুব বিপদ হবে জলধর একটা কথা ঠিকই বলেছে একটা দল অরাজি হলে অন্য দলকে বোঝানো খুব মুশকিল হয়ে পড়বে কি করবেন দেখা যাক উই উইল ক্রস দ্য ব্রিজ ওয়েন উই কাম টু ইট আগেই দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই ডহরুও আদিবাসী কিন্তু সে আশ্চর্যজনকভাবে নির্বিকার এবং ভাবলেশহীন জাত ভাইদের ভয় এবং উত্তেজনা তাকে স্পর্শ করেছে কিনা বোঝা যায় না নিঃশব্দে সে নিজের কাজ করে চলেছে রাত্রিরে খাওয়ার সময় দেখি শালপাতার থালায় ঘি মাখানো মোটা মোটা হাতে গড়া রুটি ঘন অঢরের ডাল আলু কুমড়ো তরকারি আর আচার সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে ডহরু খাওয়া দাওয়া সেরে তাঁবুতে ঢুকে বিছানা আশ্রয় করলাম ঘুম আসবার আগে অবধি দেখলাম অসিতবাবু আজ সোয়া হয়ে ডায়েরি লিখছেন অনেক রাত্রিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল কত রাত সেটা বুঝতে পারলাম না বালিশের তলায় হাত ঘড়িটা আছে বটে কিন্তু এই ঘন অন্ধকারে তা দেখে কত রাত বোঝা যাবে না অন্ধকারের মধ্যেই চোখ মেলে অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে রইলাম কিছুতেই আর ঘুম এলো না উপাসে অসিতবাবু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তার মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে মনের ভেতর কেমন একটা অস্বস্তি তাঁবুর বাইরে কি যেন একটা ঘটছে অরণ্যে কোনো নিশাচর পাখি বা কীট পতঙ্গের ডাক নেই পত্র মর্মর নেই একবার কি বাইরে গিয়ে দাঁড়াবো দেখব মধ্যরাত্রে অরণ্য কেমন আছে অসিতবাবুকে না জাগিয়ে নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে এসে দাঁড়ালাম না সবই তো ঠিক আছে আসলে পাসাং মারার গল্প শুনে ভেতরে ভেতরে ভয় পেয়েছি সেই জন্যই ঘুম আসছে না শুক্লপক্ষের রাত বটে কিন্তু আকাশে সম্ভবত হালকা মেঘ ছেয়ে আছে অতি আবছা একটা আলোর আভাস বাদ দিলে চারিদিক ছায়ায় ডুবে আছে তাঁবুর ভেতরে ঢুকতে যাব হঠাৎ কি মনে হওয়াতে আবার একবার চারিদিকে তাকালাম কোথাও যেন খুব অস্পষ্ট একটা শব্দ হচ্ছে না ঠিক শব্দ বলা যায় না হয়তো বরং বাতাসে ভেসে ওঠা শ্রবণ সীমার প্রান্তে অবস্থিত একটা স্পন্দন বলা যেতে পারে যেন শুকনো শালপাতা খসে পড়ছে মাটিতে কে যেন কার কানে ফিস ফিস করে কি বলছে গাটা ছমছম করছে চোখ বড় বড় করে ভালো করে তাকালাম এ কি দিনের বেলায় দেখা দূরের পাহাড়গুলো যেন অনেকটা কাছে এগিয়ে এসছে না কিন্তু তাও কি হতে পারে আলো আধারিতে আমার চোখে ধাঁধা লেগেছে হয়তো কিন্তু না আলো যতই কম হোক চোখ কি এত বড় ভুল করবে হঠাৎ মনে পড়ল জলধর পণ্ডার কথা কুলিদের সর্দার তাকে বলেছিল এরপর পাহাড়ে কথা হবে পাহাড়েরা চারদিক থেকে ঘিরে ধরে আমাদের আমাদের পিষে মারবে পাহাড়েরাই কি তাহলে ফিস ফিস শব্দে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে আমাদের ঘুমের অবসরে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে কাছে কি কথা বলছে পাহাড়ের দল নিজেদের অধিকারে মানুষের অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ তারা যে পছন্দ করেনি সেই কথাই কি জানাচ্ছে পরস্পরকে বিকেলে যখন কুলি সর্দারের কথা শুনেছিলাম তখন বিশ্বাস করিনি কিন্তু এখন অবাক হয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না তাঁবুর ভেতরে ফিরে এসে বিছানায় শুলাম পাশে রাখা হাত ব্যাগটায় টর্চ ছিল এবার সেটা বের করে জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখলাম রাত আড়াইটে অসিতবাবু আগের মতোই নিদ্রাচ্ছন্ন আমিও মন থেকে দুশ্চিন্তা দূর করে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম যা হবার সে কাল সকালে উঠে দেখা যাবে খামোখা রাত জেগে শরীর খারাপ করে লাভ কি আগেই বলেছি 
উদ্বেগ আর অশান্তির চাপ কমানোর জন্য মনের একটা নিজস্ব ব্যবস্থা আছে বয়লারের চাপের সমতা বজায় রাখার ভ্যালভের মতো চাপ নিতান্ত অসহ্য হলে মন খানিকটা আশঙ্কা অদ্ভুতভাবে ভুলে যায় উপেক্ষা করে আমারও একটু বাদি ঘুম পেতে লাগল ঘুমিয়ে পড়বার ঠিক আগের তন্দ্রা বেশ ঘন মুহূর্তে মনে পড়ল ওই গোল গোল পাতাগুলোর কথা আমি কোথায় শুনেছি উনিশশো পনেরো সালের এক বর্ষামুখর রাত হুগলি জেলার রামজয়পুর গ্রামে সরসী চাটুর্যের বাড়ির বৈঠকখানায় আষাঢ়ে গল্প জমে উঠেছে রাম গাঙ্গুলি বলছেন তার মামার বাড়ির গ্রামে ঘটা এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কাহিনী সেই গ্রামের প্রান্তে নির্জন জলাভূমির ভেতর দেখা বিশাল বনস্পতি বড় বড় গোল তার পাতা আগের দিন ওইখানে ছিল না গাছটা পরের দিন গিয়েও দেখতে পাননি রাম গাঙ্গুলি কেবল ওই একদিন আকাশে দেখা গিয়েছিল এক অদ্ভুত আলো গল্পটা শুনে এসে তারানাথের বাবা আদিনাথ চক্রবর্তী বলেছিল তারানাথকে কি যেন নাম বলেছিল গাছটার হ্যাঁ বুদ্ধ নারকেল ডাইনিদের চাতর বসেছিল জলার ভেতরে সেই ডাঙায় ডাইনিরা উড়িয়ে নিয়ে এসেছিল সেই গাছ অন্তত রাম গাঙ্গুলির তেমনই বিশ্বাস ছিল আজ আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়া ভালো জিনিস নয় দূরে বোধ হয় কোথাও মেঘ ডাকল ঝড় বাদল হবে নাকি আকাশে তো মেঘ দেখে এলাম রাত্রিরই বৃষ্টি নামলে মুশকিল হবে কারণ লরিতে ফোল্ডিং খাট থাকলেও আজ আমরা সেগুলো নামাইনি মোটা ত্রিপল মাটিতে পেতে তার ওপর বিছানা করেছি সামান্য ঢালুর ওপর তাবু বৃষ্টি নামলে পাহাড়ের ওপর থেকে জল বন্যার মতো নেমে এসে সব ভাসিয়ে দেবে এই সব ভাবতে ভাবতে ঘুম এসে গেল পুরোপুরি ঘুমোনোর আগে আরেকবার শুনলাম মেঘের ডাক দূরশ্রুত দামামার মতো পরদিন সকালে উঠে দেখি সত্যি আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে আছে তবে তক্ষুণে বৃষ্টি নামবে বলে মনে হলো না আর পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি দূরে দূরে যেখানে ছিল তারা সব সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে সকালের আলো ফুটে ওঠায় রাত্রিরের বুক চাপা ভাবটাও কেটে গিয়েছে খোলা জায়গায় পাতা টেবিলে গিয়ে আমরা সকলে বসলাম পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডহরু চা বানিয়ে এনে সামনে রাখল কিন্তু লক্ষ্য করলাম মেজুকর্তা অসিতবাবু বা নির্মল কাঞ্জিলাল কারোরই মন তেমন ভালো নেই অন্যদিন সকালে চা খেতে খেতে একটু গল্পগুজব বা হালকা আড্ডা হয় আজ যেন সবাই মুখ ভারী করে বসে আছে হলোটা কি এদের চায়ের মগটা খালি করে টেবিলে নামিয়ে রেখে বললাম কি ব্যাপার বলুন তো অসিতবাবু আপনাদের মুখ এত গম্ভীর কেন একটা প্রশ্ন করব উত্তর দিতে পারেন করুন আচ্ছা বুদ্ধ নারকেল কাকে বলে আমি চমকে উঠলাম দেখলাম নির্মল কাঞ্জিল আলো চমকে উঠলেন মেজকর্তা না বুঝতে পারার দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন কেন বলুন তো এই কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন মানে এই নামটা আপনি পেলেন কোথায় কাল অনেক রাত্রিরে একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলাম যেন একলা একলা দুপুরবেলা আপনার দেখানো ওই জায়গাটায় গিয়েছি এবং কি অদ্ভুত সেখানে সত্যি বিরাট একটা গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে আকাশ ছোঁয়া উঁচু বড় আর গোল পাতা সে গাছের নিজে একখানা বিশাল পাথর স্বপ্নেই আপনার কথা ভাবলাম আপনি তো বলেছিলেন এই গাছটার কথা দু তিনটে পাতাও পড়ে আছে নিচে ঠিক যেমনটি দুপুরে দেখেছি মনে মনে ভাবছি কি গাছ এটা স্বপ্নের মধ্যেই কে যেন বলল এর নাম বুদ্ধ নারকেল সব কিছু এমন স্পষ্ট দেখলাম যে মনে হচ্ছিল আমি যেন জেগে জেগে বাস্তবে ব্যাপারটা দেখছি আচ্ছা বুদ্ধ নারকেল বলে সত্যি কোনো গাছ হয় নাকি স্বপ্নটা যে এমনিতে খুব ভয়ের কিছু তা নয় কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকেই 
অকারণেই মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে কেন দেখলাম এমন স্বপ্ন কে জানে অসিতবাবু আপনি মনের কোন গহন ক্রিয়ায় ওই স্বপ্ন দেখেছেন তা বলতে পারবো না কিন্তু বুদ্ধ নারকেল বলে গাছ সত্যি আছে আমি দেখিনি কখনো তবে বর্ণনা শুনেছি কিভাবে কোথায় শুনেছি তা বলবো এখন খারাপ লাগছে এই ভেবে যে বুদ্ধি করে দু একটা পাতা নিয়ে রেখে দিলে পরে রাঁচি কলেজের কোনো বটনির প্রফেসরকে দেখিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত আরে মশাই আমি তো রেখেছি বলেন কি বা তাহলে তো দু একদিনের ভেতর ব্যাপারটা যাচাই করে নেওয়া যায় পাতাগুলো আমার ব্যাগে রেখে দিয়েছি দাঁড়ান দেখাই তিনি উঠে তাঁবুর দিকে চলে গেলেন মেজকর্তা আর সার্ভিয়ার নির্মলবাবুর চোখ মুখ এখনও গম্ভীর ওদেরও কিছু বলবার আছে নাকি ব্যাপারটা যেমন দেখছি তাতে অসম্ভব কিছুই নয় অসিতবাবু ফিরে এলেন তার মুখে অত্যধিক বিস্ময়ের ছাপ কি হলো পাতাগুলো কই তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম কিন্তু পাতাগুলো ব্যাগে নেই সেই মেঘে ঢাকা বিষণ্ন আলোর মেদুর সকালে আমরা অবাক হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম গতকাল থেকে নানাভাবে বেড়ে ওঠা অস্বস্তিটাকে আমরা স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে চাইছিলাম কিন্তু তা আর হবার নয় এখানে যে অদ্ভুত আর অনৈসর্গিক কিছু ঘটছে সেটা আর অস্বীকার করা যাবে না তবু বোধ করি নিজেকে প্রবোধ দেবার জন্যই একটু ইতস্তত করে অসিতবাবুকে বললাম আপনার হয়তো ভুল হচ্ছে মানে হয়তো শেষ পর্যন্ত পাতাগুলো ব্যাগে ভরেননি কোথাও পড়ে টড়ে গিয়েছে না আমার ভুল হয়নি পরিষ্কার মনে আছে পাতাগুলো আমি ব্যাগে ভরেছি বড় সাইজের থালার মতো গোল পাতা এমনিতে ধরাতে পারছিলাম না বলে ভাঁজ করে ঢোকাতে হয়েছিল আমি ভুল করছি না ও নির্মলবাবু আপনার মুখও কেমন যেন থমথমে কিছু হয়েছে নাকি তখন একবার যেন চমকে উঠলেন ওই বুদ্ধ নারকেলের কথা শুনে আমি এসব আধি দৈবিক ব্যাপার নিয়ে কখনো মাথা ঘামাইনি বিজ্ঞান দিয়ে যা ব্যাখ্যা করা যায় না তাতে আমার কোনো বিশ্বাসও নেই কিন্তু এখন ঘটনাটা যেমন দাঁড়াচ্ছে দাঁড়াচ্ছে মানে কিরকম দাঁড়াচ্ছে কি হয়েছে আপনার আমিও কাল রাত্রিরে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেছি ওই ওদেরই মতো স্বপ্ন আচ্ছা আচ্ছা একই স্বপ্ন তিনজন মানুষ একই রাত্রিরে কখনো দেখতে পারে কি আমি তো অন্তত শুনিনি কি দেখেছেন আপনি কি স্বপ্ন স্বপ্ন দেখলাম তাঁবু থেকে বেরিয়ে ছায়া ছায়া অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছি বোনের মধ্যে সময়টা বোধ হয় রাত্রি আকাশে কেমন যেন চাপা আলো সেই বিষণ্ন মন খারাপ করে দেওয়া আলোয় পৃথিবীকে অন্যরকম লাগছে বুকের ভেতর ভয়ের পাথরটা চেপে বসতে চাইছে স্বপ্নি ঘুরতে ঘুরতে জঙ্গলের মধ্যে সেই জায়গাটায় হাজির হলাম যেখানে বড় পাথরটা পড়েছিল দেখলাম মাটিতে হড়কে যাওয়া দাগটা আর নেই পাথরটা আবার পুরনো জায়গায় ফিরে এসেছে তার পাশে একটা বিশাল বড় গাছ গোল গোল থালার মতো পাতা সেই গাছে স্বপ্নেই ভাবলাম ও তাহলে তাহলে তো সত্যিই এখানে একটা বড় গাছ আছে কিন্তু এমন গাছ তো আগে কখনো দেখিনি কি গাছ এটা সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে কে যেন বলে উঠল এর নাম বুদ্ধ নারকেল স্বপ্নেই চারিদিকে তাকালাম কই কেউ নেই তো কি তাহলে কথাটা বলল এই সময় জেগে উঠলাম রাত তখন আর কি তিনটে হবে আর ঘুম এলো না মনের ভিতর কি ভীষণ অস্বস্তি এত স্পষ্ট স্বপ্ন হয় তাছাড়া অমন অদ্ভুত গাছের নামই বা কি করে স্বপ্নে পেলাম নিজের অভিজ্ঞতার বাইরে কিছু তো আর স্বপ্নে পাওয়া সম্ভব নয় এখন অসিতবাবুকেও একই নাম বলতে শুনে চমকে উঠলাম তাছাড়া তাছাড়া কি 
নির্মলবাবু একবার ঢোক গিললেন যে কথা সত্য কিন্তু শোনায় অসম্ভব সে কথা বলবার সময় মানুষের যেমন বিপন্ন মুখভাব হয় তেমনই মুখ করে তিনি বললেন আর দেখলাম কি রাত্রের অন্ধকারে সুযোগ পেয়ে চারিদিকের পাহাড়গুলো যেন অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে বেড়ার মতো কেটে ধরেছে আমাদের তাঁবুগুলোকে আর বাতাসে কেমন যেন একটা অদ্ভুত ফিসফিস শব্দ হচ্ছে কেউ যেন কাউকে নিচু গলায় কিছু বলছে স্বপ্নেই চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম কোথাও তো কেউ নেই ঘুমের ভেতরেই একটা দম বন্ধ করা ভয়ের ঢেউ এসে ধাক্কা দিচ্ছিল মনে আজ সকালে উঠে প্রথমেই তাবুর বাইরে এসে পাহাড়ের দিকে তাকালাম কই পাহাড় তো সব তাদের জায়গাতেই আছে স্বপ্নে যে কি ভয় পেয়ে গেছিলাম নির্মল কাঞ্জিলাল গতকাল কি জলধর পণ্ডার কথা শুনেছিলেন তিনি তো এখানেই বসেছিলেন সচেতনভাবে খেয়াল না করলেও বাতাসে ফিসফাস আর পাহাড় এগিয়ে আসার কথা নিশ্চয়ই কানে গিয়েছিল সেটাই ঘুমের মধ্যে অবচেতন মনে প্রভাব বিস্তার করে স্বপ্ন দেখিয়েছে কিন্তু তাতে একটা জিনিসের ব্যাখ্যা হয় না বুদ্ধ নারকেল কথাটা উনি পেলেন কোথা থেকে কোথায় সেই ষাট সত্তর বছর আগে রাম গাঙ্গুলির মামার বাড়ির ঘটনা আর কোথায় বিহার উড়িষ্যার প্রান্তবর্তী এই নির্জন অরণ্যভূমি আমারই তো নামটা মনে পড়েছে অনেক পরে ওদের দুজনের এই নাম জানার কোনো সম্ভাবনাই নেই এর মধ্যে জলধর পণ্ডা এসে কাছে দাঁড়াল তার মুখ চোখ গম্ভীর কি খবর জলধর ওদের সঙ্গে কথা হলো হইল করতা কিন্তু খবর খারাপ ওরা কাজ করতে চাইছে না জলধর তুমি কি বলছো তুমি বুঝতে পারছো জলধরের ওই হাস্যকর চেহারা আর বিচিত্র অকারন্ত উচ্চারণের পেছনে একটা বুদ্ধিমান এবং সপ্রতিভ ব্যক্তিত্ব বাস করে তার এই রূপটা আমরা আগে কখনো দেখিনি আমি বুঝতে পারছি কর্তা কাজ বন্ধ হয়ে গেলে কোম্পানির বহু টাকা লোকসান হয়ে যাবে আমাদের সকলের কৈফিয়ত দিতে দিতে প্রাণ চলে যাবে কোম্পানির বড় বাবুরা এসব কথা বিশ্বাস করবে না সব বুঝি বাবু কিন্তু এরা একবার যখন বেঁকে বসেছে আর এদের রাজি করানো যাবে না এদের বিশ্বাস এই অঞ্চলে পাসাং মারা খেপেছে এখানে আর থাকলে পাসাং মারার ভয়ানক অভিশাপ কাজ শেষ করে ফেরবার সময় পিছন পিছন যাবে সমস্ত গ্রাম উজাড় করে দেবে আমি অনেক বুঝিয়েছি হুজুর কোনো লাভ হয়নি এখন তাহলে কি করবে আমি এখনই কুলিদের নিয়ে ফিরে যাচ্ছি সিমডে গায় লরিটা নিয়ে যাচ্ছি যাবার পথে সাম পাহাড় তলিতে ওদের নামিয়ে দিয়ে যাব দেখি অন্য কোনো জায়গা থেকে লোক জোগাড় করতে পারি কি না তাহলে আমরা কি করব আপনারা এখানেই থাকুন জিপটা রইল যদি দরকার হয় এদিক ওদিক যাতায়াত করতে পারবেন ডোরু আপনাদের রান্না বান্না করে দেবে রসদ তো পনেরো দিনের মতো রয়েছে সে বিষয়ে চিন্তা নাই তুমি ফিরবে কবে আমার অন্তত দুদিন লাগবে লোক জোগাড় করা সহজ কাজ নয় হুজুর এবার কোলেবিরা বা সিসার কাছে কোনো গ্রাম থেকে লোক নিব ওদিকে বেশিরভাগই ক্রিশ্চান হয়েছে রবিবার যিশু ভজে ওদের মধ্যে এসব ভূত প্রেত উপদেবতায় বিশ্বাসটা কম তবুও ঠিক করে বলা কঠিন এখনই যাবে এখনই যাব নইলে এরা আমার পরোয়া না করে গাইতি সাবল নিয়ে সারি বেঁধে নিজেদের গ্রামের পথে হাঁটতে শুরু করে দেবে সেটা ভালো হবে না করতা ভবিষ্যতে কখনো যদি বা আবার এদের ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা থাকে এখন ভদ্রতার সাহায্য না করলে তার হবে না হুম যাও তাহলে আর কোনো উপায় যখন নেই তখন চেষ্টা করো তাড়াতাড়ি ফিরতে জলধর পণ্ডা করিত কর্মা লোক কর্মসূচি একবার স্থির হয়ে যাওয়ার পর সে আধ ঘন্টার ভেতরে সব কিছু গুছিয়ে চল্লিশ মিনিটের মাথায় রওনা হয়ে গেল দেড় দু মিনিটের মধ্যে লরির এঞ্জিনের শব্দ মিলিয়ে এলো পাহাড়ের পথের বাঁকে এখন অন্তত দুদিন অপেক্ষা ছাড়া আমাদের কিচ্ছু করবার নেই একাকিত্ব জিনিসটা বড় খারাপ আদিবাসী কুলিরা আমার সমাজের লোক নয় আমার শিক্ষিত শহুরে মানসিকতার সঙ্গে তাদের কোনো দিক দিয়ে মিল নেই তবু তারা চলে যাওয়ার পর আমাদের কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতে লাগল মানুষের সঙ্গ এতই মধুর এবং স্বীকার করতে দ্বিধা নেই 
কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো কলকাতা শহরের বিদ্যুতের আলো আর গাড়ি ঘোড়ার ভিড়ে যা হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মতো ব্যাপার এখানে লোকালয় থেকে বহু দূরে নিবিড় বনের মধ্যে তা ভয়ের মুখোশ পরে সামনে এসে দাঁড়ায় অসিতবাবু পকেট থেকে নোটবুক বের করে তাতে কি যেন লিখছেন মানুষটি বেশ কবি প্রকৃতির চারিদিকে লেখার উপাদান হিসেবে পরে ব্যবহার করা যেতে পারে এমন কিছু দেখতে পেলেই সঙ্গে সঙ্গে তা নোট করে রাখেন রাত্রিবেলায় পাকা ডায়েরিতে সেসব গুছিয়ে লেখেন আমার বাঁদিকে একটা পিয়াশাল গাছ তার গোড়ায় মেটে আলু না কিসের যেন লতা সেদিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে আছি হঠাৎ লতাটা যেন খুব হালকা হাওয়ায় একবার কেঁপে উঠল কি ব্যাপার এতক্ষণ তো বেশ গুমট করে আছে আকাশ মেঘে ঢাকা বাতাস এলো কোথা থেকে চারিদিকে তাকালাম না বনভূমি তো একেবারে স্তব্ধ নিশ্চল তবে এই শান্ত ভাব ঝড়জলের পূর্ব লক্ষণ হয়তো বাতাস এখনই উঠবে ঠিক এই সময় লিখতে লিখতে অসিতবাবু বলে উঠলেন এ কি হলো আপনার দেখুন না কাণ্ড নোট বইটার কি দশা হলো বৃষ্টি আসছে বোধ হয় এক ফোটা জল কোথেকে এসে পড়ল লেখার উপরে তিনি পকেট বুকটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন এক জায়গায় লেখার উপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে দু তিনটে অক্ষর থেবড়ে গিয়েছে অসিতবাবু আর ঝুঁকি না নিয়ে উঠে গিয়ে লেখা সরঞ্জাম তাঁবুতে রেখে এলেন ভালোই করলেন কারণ এর পরেই বেশ মোটা মোটা বিন্দুতে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল ঝমঝম বর্ষণ নয় বিরক্তিকর ছাগল তাড়ানো বৃষ্টি আমাদের থাকার তাবুগুলোর পাশে একটা বড় তাবু খাটানো হয়েছে সেটাকে আমরা বলি ওয়ার্কিং টেন্ট মেজকর্তা উঠে পড়ে সেদিকেই এগোলেন চারদিক তাকিয়ে দেখি মেঘের স্তর যেন আকাশ ছেড়ে নেমে এসেছে মাটির কাছে এবং সেই জন্য ঘন ছায়ায় ঢেকে গেছে বনভূমি বড় রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগে পৃথিবীকে এমনই দেখায় এটাও কি তবে তেমন কিছুরই পূর্বাভাস বৃষ্টিটা তখনই ঝেঁপে নেমে এলো না মেঘ থমকে রইল আকাশে কিন্তু বাতাস একটু একটু করে বাড়তে লাগলো নিচু ঝোপ আর লতা পাতা লুটোপুটি করতে লাগলো মাঝে মাঝেই আর সেই হাওয়া বয়ে যাওয়ার শব্দের মধ্যে কিসের যেন একটা ফিস ফিস আওয়াজ ওস্তাদ লোক বটে রহল আগেই বলেছি কি হচ্ছে না হচ্ছে সেই বিষয়ে তার কোনো তাপ উত্তাপ নেই সে একজন বিশিষ্ট মনা রন্ধনশিল্পী আমরা তাবুর ভেতরে গিয়ে বসবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ডহরু এসে জিজ্ঞাসা করল আমরা চা খাব কি না মেজকর্তা বললেন তা খাওয়া যেতে পারে কি নির্মলবাবু হবে নাকি একটু এমন স্যাঁত স্যাঁতে মনকে চাঙ্গা করার জন্য চায়ের মতো আর জিনিস নেই ওই এক দশ মিনিটের মধ্যে এনামেলের মগে চা চলে এলো ডহরু টিপটিপ বৃষ্টি তো শুরু হয়ে গেল তুমি রান্না করবে কিভাবে উনুন নিভে যাবে না তো দেখে মনে হচ্ছে বৃষ্টি আরও বাড়বে চিন্তা নেই বাবু রান্নার জায়গায় ছোট একটা ত্রিপল খাটিয়ে নিয়েছি মাথার উপর যদি ঝড় জল আরও বাড়ে তাহলে সব সরঞ্জাম নিয়ে আমরা তাঁবুতে ঢুকে যাব যে তাঁবুতে আমি আর জলধর্দা থাকি এখন দুদিন জলধর্দা থাকবে না উনি এক জায়গা খালি পাব তাঁবুতে আগুন ধরে যাবে না না বাবু ভেতরে তো উনুন জ্বালব না স্টোভেই হয়ে যাবে বাবু বিশুয়া কোথায় এদিকে ওদিকে এসেছে নাকি তার জন্য চা বানিয়েছি বিশুয়া আমাদের জিপের ড্রাইভার বছর পঁচিশ ছাব্বিশ বয়সে সপ্রতিভ ছেলে যাবে আর কোথায় ওদিকেই কোথাও আছে আর কি বাথরুম করতে গিয়েছে হয়তো দেখো একটু আসবে এখন পরিবেশ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হলে মানুষের মন আশঙ্কায় টান টান হয়ে থাকে আমরা সকলে নির্বিকার মুখে চা খেতে গেলাম বটে কিন্তু প্রত্যেকেই বুঝতে পারছিলাম যে প্রত্যেকে ভাবছে বিশুয়া গেল কোথায় দশ মিনিট পরে শূন্য মগ নামিয়ে রেখে নির্মলবাবু বললেন বিশুয়া ফিরে এলো কিনা দেখা দরকার যদিও এ জঙ্গলে বোধহয় তেমন হিংস্র প্রাণী নেই তবু আমরাই কয়েকজন মাত্র লোক রয়েছি খুব সাবধানে থাকা প্রয়োজন চলুন তো দেখি কি ব্যাপার বাইরে এসে দেখি সেই মন খারাপ করে দেওয়া মেঘ চাপা আলো আরো গাঢ় হয়েছে 
এখন বেলা কতই বা হবে বারোটা কি সাড়ে বারোটা তাতেই যেন সন্ধে নেমে এসছে ওদিকে নিজের তাবুর সামনে দাঁড়িয়ে ডহরু কেমন অবাক হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে কি ডহরু বিশুয়া ফিরল না বাবু চিন্তার কথা হলো দেখছি আর কোথায় যাবে বিশুয়া যদি মাঠ করতেও গিয়ে থাকে তাতেও তো এমন সময় লাগতে পারে না বিশুয়া বিশুয়া এরপর আমরা বিশুয়ার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকতে ডাকতে জঙ্গলের মধ্যে অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলাম কোথাও পাওয়া গেল না তাকে আচ্ছা বাবু বিশুয়া ওদের দলের সঙ্গে লড়িতে করে সিম ডেগা চলে যায়নি তো হয়তো ভেবেছে একা বসে থেকে কি করব যাই ঘুরে আসি আরে না না তা কি করে হয় জলধর তো বলল জীব রেখে যাচ্ছে এদিক ওদিক যাবার জন্য তাহলে সে বিশুয়াকে নিয়ে কেন যাবে হয়তো বিশুয়াকে সঙ্গে নেওয়া প্রয়োজন হয়েছে জলধর ভেবেছে বিশুয়া আমাদের জানিয়েছে আবার বিশুয়া মনে করছে জলধর নিশ্চয়ই আমাদের বলে রেখেছে না না আমার তা মনে হয় না ও এখানেই আছে দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পর ডহরুকে তার রান্নার জিনিসপত্র নিয়ে সত্যি সত্যি তাঁবুতে ঢুকে পড়তে হলো হাওয়ার দাপটে মাথার ওপর থেকে ত্রিপল উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে খোলা উনুনের আগুন জ্বালিয়ে রাখা যাচ্ছে না পাঁচজনের রান্না অবশ্য তাঁবুর ভেতরেই স্টোভে করা যাবে দুর্যোগ আর দুঃসময়ের দুটো রূপ আছে একটা রূপ আমাদের সন্ত্রস্ত করে অন্যটা এক ধরনের বিচিত্র আনন্দের জন্ম দেয় মানুষ যতই বলুক সে শুধুমাত্র শান্তির পূজারি নয় তাহলে আদিম যুগ থেকে মানব সভ্যতা একটু অগ্রসর হতো না আরামে গাছের ছায়া শুনে গান গিয়ে দিন কাটানোর সুযোগ ছেড়ে মানুষ চিরকাল বেরিয়ে পড়েছে অজানার হাত ছানিতে প্রায় অন্ধকার হয়ে যাওয়া বোনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমারও গা ছমছম করা অনুভূতি আর আনন্দ একসঙ্গে হল খাওয়া সেরে মেজকর্তার সার্ভিয়ার সাহেব কাজের কি আলোচনা করতে ওয়াকিং টেন্টে ঢুকলেন আমি আর অসিতবাবু সিগারেট ধরিয়ে বোনের ভেতরে পায়েচারি করতে লাগলাম বৃষ্টি এখন পড়ছে না কিন্তু থেকে থেকে শোঁশো করে বাতাস জেগে উঠছে পরক্ষণেই আবার নেমে আসছে এক আশ্চর্য স্তব্ধতা আবহাওয়া যেন একটু ঠান্ডার ছোঁয়া একবার বাতাস একটু থামতেই ঝরা পাতার ওপর শুনতে পেলাম কার যেন পায়ের শব্দ কে আসছে কে যেন বোনের মধ্যে দিয়ে দিকে আসছে পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন শুকনো পাতার ওপর মচমচ শব্দ ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে সূর্যালোকিত দিনে চারিদিকে মানুষের গলার শব্দ আর পাখির ডাকের মধ্যে এই পায়ের আওয়াজ বেশ কাব্যিক বলে মনে হয় কিন্তু লোকালয় থেকে দূরে এমন মেঘ চাপা আলো আর শোঁসো হাওয়া বওয়া দুর্যোগের দিনে বুকের ভেতর নাম না জানা ভয়ের জন্ম দেয় ওই পায়ের শব্দ আমাদের উৎকণ্ঠিত আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে জঙ্গলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো বিশুয়া আমাদের জিপে ড্রাইভার আরে এ তো বিশুয়া তুমি ছিলে কোথায় কি ব্যাপার বিশুয়া কোথায় গিয়েছিলে বিশুয়ার চোখ মুখে কেমন একটা হতচকিত ভাব সে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বটে কিন্তু পুরোপুরি যেন এখানে নেই গভীর ঘুম থেকে হঠাৎ কাউকে ডেকে তুললে যেমন হয় ঠিক তেমন কোথায় ছিল এতক্ষণ বোনের মধ্যে গিয়েছিলাম ওই ছোট বাইরে করতে কেন বাবু কি হয়েছে ছোট বাইরে এত সময় লাগলো তিন চার ঘন্টা তুমি কি বেড়াতে গেছিলে নাকি বিশুয়ার মুখে অকৃত্রিম বিস্ময় এবং না বোঝার ভাব ফুটে উঠল একবার আকাশের দিকে এবং চার ধারে তাকিয়ে সে বোধ হয় আন্দাজ করার চেষ্টা করল এখন কতটা বেলা কিন্তু মেঘলা দিনে সময় বোঝা খুব কঠিন ঠিক আছে ঠিক আছে যাও তুমি খেয়ে নাও গিয়ে পরে কথা হবে সে কি এর মধ্যে রান্নাও হয়ে গেছে তো সবে সকাল আমি কথা বলতে যাচ্ছিলাম অসিতবাবু আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন হ্যাঁ আজকে একটু তাড়াতাড়ি রান্না হয়ে গিয়েছে যাও তুমি বিশুয়া চলে যেতে আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম কি বলতে যাচ্ছিলেন আপনি তখন থামালাম বলে কিছু মনে করবেন না অসিতবাবু বিশুয়ার জীবনে কোনো আশ্চর্য উপায়ে চার ঘন্টা সময় উবে গেছে ও ভাবছে এখন বুঝি সকাল এসবের মানে কি জানি না কিন্তু ওর ভুল এখনই ধরিয়ে দেবার কোনো দরকার নেই ঘাবড়ে যাবে 
দু তিন দিন এই নির্জনে আমরা কজন মাত্র আছি এর মধ্যে বিশু আর কিছু হলে খুব মুশকিল কিন্তু বিশুয়া অত সহজে বুঝল না সে সরল বটে তবে বোকা নয় ডহরুর কাছে ঘড়ি নেই বিশুয়া আমাদের কাছে বারবার এসে জিজ্ঞেস করতে লাগলো এখন কটা বাজে মেজকর্তা নির্মল কাঞ্জিলাল ব্যাপারটা শুনেছেন যেহেতু তারাই কর্তা আমরা শেষ পর্যন্ত বিশুয়াকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলাম মেজকর্তা বললেন কি বিশুয়া তোমার নাকি কি অসুবিধে হচ্ছে কি ব্যাপার কথা এখন বেলা কটা হলো কেন সে খোঁজে তোমার কি দরকার আমাকে খেতে দেওয়া হলো অথচ এত বেলা তো হওয়ার কথা নয় তা বেশ বেলা হয়েছে দুটো কি আড়াইটে তো হবেই তা কি করে হবে কথা এই তো সবে অধিকার বনে ঢুকেছিলাম জলধর্দা চলে যাওয়ার পরে পরে তখন সকাল নটা এর মধ্যেই বেলা দুটো হয়ে গেল কি করে জানলে জলধর যখন গেল তখন বেলা নটা আমি আর কি করে জানব বাবু আপনারই তো বলা বলি করছিলেন আসলে কি হয়েছে যেন বিশুয়া তুমি বোনের মধ্যে কোথাও বসে বিশ্রাম করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে তাই তো বেলা হওয়ায় আর বুঝতে পারোনি তাই বলছেন কথা তা হবে হয়তো কিন্তু তাহলে তো আমার খুব খিদে পেত খিদে তো পাইনি এক এক দিন অমন হয় কিছুতেই আর খাওয়ার ইচ্ছা হয় না এই তো আমারই পরশু হয়েছিল বিশুয়া মুখের উপর কোনো কথা না বলে চলে গেল বটে কিন্তু তার ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে পারলাম তার মনে ধাঁধা রয়েই গেল বেলা এগোবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ক্রমেই চারদিক থেকে আরও ঘনি আসতে লাগল বৃষ্টি কখনো টিপটিপ করে পড়ছে কখনো বা ঝরঝর করে বেশ এক পশলা হয়ে যাচ্ছে বিকেলে চাটা আমরা কাজের তাঁবুর ভেতরে বসেই খেলাম ছোটবেলায় স্কুলে পড়বার সময় আদিম পৃথিবীর ইতিহাস নামে একখানি বইতে পড়েছিলাম যে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন কৃষিকাজ সভ্যতা বা বিজ্ঞান কিছুই ছিল না তখন আদিম মানুষেরা দুর্যোগের দিনে গুহার মধ্যে এক জায়গায় জড়াজড়ি করে বসে বাইরে প্রাকৃতিক শক্তির মাতামাতি দেখত আমাদের সেই পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেই আমরা রক্তের গভীরে অন্ধকারের প্রতি ভয় ও বিস্ময়ের ভাব বহন করে চলেছি অসময় অন্ধকার হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মনের মধ্যে সেই আদিম যুক্তিহীন ভয় ফিরে এলো মুখে হয়তো কেউই কিছু বললাম না কিন্তু সকলেই বুঝতে পারলাম ভেতরে আমরা ভালো নেই সেই রাত্রিরে বড় অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলাম সেই দুদিন দুরাত্রির কথা ভাবলে এখনো গাটা শিউরে ওঠে মনে হয় যা দেখেছিলাম তা সব সত্যি তো বিকেলে চা খাওয়ার সময় মেজকর্তা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন জলধর না ফেরা পর্যন্ত আপাতত কাজকর্ম বন্ধ রইল বলেই মনে হচ্ছে এই আবহাওয়ায় ঘুরে ফিরে কাজের প্ল্যান তৈরি করার উপায় নেই আজ আর কিছুই করা সম্ভব ছিল না এই বৃষ্টিতে থিওডোলাইটি খাড়া করা যেত না তবে কাল যদি মেঘ কেটে যায় তবে সাইট সার্ভে একটু এগিয়ে রাখব শিখিয়ে দিলে বিশ্ববা বা ডহরু আয়না চমকাবার মতো কাজ চালিয়ে নিতে পারবে দেখা যাক কি হয় সেদিন অন্ধকার নেমে এলো ঝপ করে সাধারণ দিন আর রাত্রির মাঝখানে যে সন্ধি প্রহর থাকে যা দিনকে সযত্ন ভালোবাসায় শুইয়ে দেয় রাত্রির শয্যায় আজ তার দেখা পাওয়া গেল না ভেজা অন্ধকার এক রাস বিমর্ষতা নিয়ে জড়িয়ে ধরল আমাদের তাবুগুলো আর জানি না আমার সন্ত্রস্ত মনে নিজেরই তৈরি ভুল কি না তবে আবছা অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে জেগে উঠল অপার্থিব এক ফিসফিসানি খুব মৃদু কি ভাষায় তাও বোঝা যায় না কিন্তু অজানা আশঙ্কার পরিবেশকে ভারী করে তোলে বাকিরা কি শুনতে পাচ্ছে পেলেও ভয়টা নিজেদের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছে আবরণ খুলে গেলেই বিপদ ওয়ার্কিং টেন্টে বসে কাজের আলোচনা করতে করতে খেয়ে নিলাম ঘি মাখানো চাপাটি চিনে বাদাম দিয়ে কুমড়ো আলুর তরকারি আর হালুয়া বিশুয়া আমাদের সঙ্গেই তাবুর এক প্রান্তে মাটিতে বসে খেল তার বিউহল ভাব 
এখন একটু কেটেছে খাওয়ার পরে তাঁবুতে ফেরার জন্য বেরিয়ে দেখি বাতাসের বেগ বেশ বেড়েছে বৃষ্টি এই মুহূর্তে ঝমঝম করে না হলেও হালকা মেঘের মতো গা ভিজিয়ে দিচ্ছে তাঁবুর পেট্রোম্যাক্স আলোয় এতক্ষণ থাকার পর বাইরের অন্ধকারে জঙ্গলকে আরও নিবিড় কালো দেখাচ্ছে তাঁবুতে এসে অসিতবাবু একটা ছোট তেলের ল্যাম্প জেলে লিখতে বসলেন কিসের প্রেরণায় যে ভদ্রলোক নিয়মিত ডায়েরি লিখে চলেছেন কে জানে এই ডায়েরি হয়তো কোনো দিনই বিখ্যাত মানুষের দিনলিপির মতো ছেপে বার হবে না হয়তো উপেক্ষার আড়ালেই থেকে যাবে চিরদিন তবু মনে মনে অসিতবাবুর অবিচলিত নিষ্ঠার প্রশংসা না করে পারলাম না লেখনী চালনারত অসিতবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি কে জানে যখন ঘুম ভাঙল তখন সম্ভবত অনেক রাত অসিতবাবু লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পড়েছেন কিন্তু আলো নিভিয়ে দিতে ভুলে গেছেন আমার বিছানার পাশে মোমবাতিয়া দেশলাই আছে বালিশের তলাতেও দু ব্যাটারি টর্চ নিয়ে শুয়েছি কাজেই খামোখা তেল না পুড়িয়ে আলোটা নিভিয়ে দেওয়াই ভালো সেই উদ্দেশ্যে উঠে বসলাম এবং উঠে বসতেই চমকে গেলাম এ কি তাঁবুর মধ্যে এরকম আলো কেন তেলের বাটি জ্বললে তো মৃদু হলেও সব কিছু দেখতে পাওয়ার কথা এখন আমি দেখতে পাচ্ছি বটে কিন্তু এ কেমন দেখতে পাওয়া ডাক্তারের দোকানে একরকম ঘোলাটে খয়রি মোটা কাঁচের বোতলে মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া বিক্রি করে আমি যেন ঠিক তেমনই কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে রয়েছি চাপা লালচে খয়রি আলো চারিদিকে অনেকদিন আগে তখন স্কুলে পড়ি একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মধ্যে এই রকম আলো দেখেছিলাম এতদিন পরে সে কথা মনে পড়ে গেল তারপরেই চোখ পড়ল বাতিটার দিকে সেটা থেকে কালো রঙের আলো বেরোচ্ছে খুব অবিশ্বাস্য আর অপ্রাকৃত ঘটনার সরল বিবরণ দেওয়াই ভালো সেজন্য কোনো অতিরিক্ত অলঙ্কার ব্যবহার না করে সোজাসুজি বললাম আলো আর রঙের অভাবকে কালো বলে তাহলে কালো রঙের আলো বলে কিছু কল্পনা করা সম্ভব কি কিন্তু তাই তো দেখতে পেলাম চোখের সামনে দেখলাম গুঁড়ো গুঁড়ো অন্ধকার লণ্ঠন থেকে বেরিয়ে মিশে যাচ্ছে পরিবেশে তাঁবুর মধ্যেকার যেটুকু অবকাশ তা ভারী আর ঘন হয়ে উঠেছে কালো রঙের আলোর গুঁড়োতে জগৎ সংসার প্রায় অন্ধকার ধূসরতায় মূর্ছিত বালিশের তলা থেকে টর্চ বের করে চালালাম একই ব্যাপার টর্চের বাল্বটা জ্বলছে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মকে উপেক্ষা করে সেই উৎস থেকে বেরিয়ে আসছে অন্ধকারের গুঁড়ো টর্চটা নিভিয়ে দিলাম ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে নিভিয়ে দিলাম তেলের বাটি মুক্ত বাতাস একটু নিঃশ্বাস নিতে না পারলে কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে পরপর অস্বাভাবিক ঘটনা আর অপার্থিব দৃশ্য আমার মনকে বিকল করে তুলেছে টর্চ হাতে করেই বাইরে এসে দাঁড়ালাম এখানেও অন্ধকার কিন্তু সে অন্ধকার সহজ প্রাকৃতিক স্বাভাবিক বুঝলাম এমন কি কালো স্বস্তিদায়ক হতে পারে বিশেষ পরিস্থিতিতে মনের ভার একটু হালকা হলে বোতাম টিপে টর্চ জ্বাললাম স্বচ্ছ সুন্দর পবিত্র আলো ভাবলাম তো স্বপ্ন কেটে গিয়েছে কিন্তু না তা বোধ হয় নয় পাহাড়েরা আজ আরও অনেক কাছে এগিয়ে এসছে এ কি শুধুই আলো আঁধারির মতো দৃষ্টিভ্রম সচেতনভাবে এতটা ভুল দেখা কি সম্ভব এভাবে চললে তো আর দুদিনের মধ্যে তাবুকে ছুঁয়ে ফেলবে পাহাড়ের শাড়ি এতদিন মনে ঠিক ভয়ে জাগেনি বরং বেশ একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি শীতের দিনে আরামদায়ক চাদরের মতো চেতনাকে জড়িয়েছিল সেই বিশাল বনস্পতির অন্তর্ধান ক্রমশ এগিয়ে আসা পাহাড় পাসাং মারার গান এই বনভূমি নির্জনতা সমস্ত কিছুই মন নিজের মতো একটা ব্যাখ্যা খাড়া করে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল স্পষ্ট চোখে দেখা গেলেও প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ যুক্তিহীন কিছুকে মন মেনে নিতে অস্বীকার করে সুস্থ থাকবার জন্য মনের এটা একটা কায়দা এবার জেগে উঠল ভয় কুলিরা চলে গেছে জলধর পণ্ডাও নেই নতুন লোকজন নিয়ে ফিরতে তার আরও অন্তত দু তিন দিন লাগবে 
তেমন প্রয়োজন হলে অবশ্য জিপ নিয়ে শহরে চলে যাওয়া যায় কিন্তু তাবু রসদ কাজের যন্ত্রপাতি ফেলে যাওয়া হবেই বা কি করে মেজ কর্তা বা নির্মলবাবু হয়তো যেতে চাইবেন না ওরা কি ঘটনাটার রহস্যময় অলৌকিক দিকটা ঠিকঠাক ধরতে পেরেছেন শুনতে পেয়েছেন বাতাসের ফিসফাস পেয়েছেন হয়তো কিছু বলছেন না হঠাৎ একটা কথা মনে হলো তারানাথ একবার কাউকে বলেছিল যদি কখনো তাকে প্রয়োজন হয় নির্জনে কোথাও দাঁড়িয়ে মধুসুন্দরী দেবী নাম উচ্চারণ করে মনে মনে তাকে ডাকলে সে ঠিক জানতে পারবে এখন এই মধ্যরাত্রির বৃষ্টিসিক্ত অরণ্যে দাঁড়িয়ে ভাবলাম তারানাথকে একবার ডাকলে হয় না যদি সে শুনতে পায় তাহলে জিনিসটা সত্যি মিথ্যে পরীক্ষা হয়ে যাবে আর এই পরিস্থিতিতে তার পরামর্শ আমাদের কাজে লাগবে এখনই ডাকবো হ্যাঁ ডাকি কোথায় গিয়ে ডাকবো তাঁবুতে না না বরং এই এইখানে দাঁড়িয়ে ডাকা যাক দেখা যাক না কি হয় চোখ বুঝে মনে মনে তিনবার মধুসুন্দরী দেবীর নাম উচ্চারণ করে তারানাথকে স্মরণ করলাম তাকে আমাদের খুব প্রয়োজন আমার এই ডাক সে কি শুনতে পাচ্ছে পেলে কি সাড়া দিতে পারবে ঠিক এই সময় আমার পেছনে মৃদু কাশির শব্দ হল তারপরেই খুব পরিচিত একটা গলার আওয়াজ ব্যাপার কি জীবনে কখনো এমন চমকাইনি আমার পেছনে ঝোপ জঙ্গল ঘেসে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারানাথ জ্যোতিষারণব বিংশ শতকের আধুনিক মানুষ আমি কথায় কথায় বিজ্ঞান আর সভ্যতার বড়াই করে থাকি স্মরণ করা মাত্র চারশো মাইল দূর থেকে তারানাথ আবির্ভূত হয়ে আমার যুক্তি আর বিজ্ঞানের অহংকারকে মুহূর্তে বিরাট আঘাত করল তারানাথের পরনে ধুতি তার গায়ে ধুতির খুঁট চাদরের মতো করে জড়ানো তাকে এই অন্ধকারে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না বটে কিন্তু তার পরিচিত অবয়ব চিনতে একটু অসুবিধে হলো না আরে ব্যাপার কি ডেকে এনে চুপ করে রইলে কেন কিন্তু কিন্তু আপনি আপনি এখানে এলেন মানে মানে আমি তো ঠিক কাজের কথা বলো তুমি কলকাতায় ফিরে গেলে বাকি সব আলোচনা হবে এখন আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না সংক্ষেপে তারানাথকে আমাদের সিমডেগা আসা পাখির মড়ক গাছটার উধাও হয়ে যাওয়া পাসাং মারার গান কালো রঙের আলো পাহাড় শ্রেণীর কাছে এগিয়ে আসা সব বললাম শুনতে শুনতে তারানাথ চারিদিকে তাকাচ্ছিল আমার কথা শেষ হলে সে বলল একটা সমস্যা আমি এখনই মিটিয়ে দিচ্ছি পাহাড়েরা কাছে এগিয়ে আসছে বলছিলে না হ্যাঁ কাল রাতেও দেখেছি আজও এখন চারদিকে তাকাও তো তাকাও তাকাও কি দেখছ তাকালাম পাহাড়েরা আবার দূরে দূরে সস্থানে ফিরে গিয়েছে কি দেখছ পিছিয়ে গেছে পাহাড় পাহাড় আগের জায়গায় পিছিয়ে গেছে কিন্তু কিন্তু এরকম তো আগেও হয়েছে মাঝরাত্রি এগিয়ে এসে ভোরবেলা পিছিয়ে গিয়েছে আর এগিয়ে আসবে না ব্যবস্থা করে দিলাম আর অন্য সমস্যাগুলো তার জন্য ব্যবস্থা হবে কাল সকাল হোক সমাধান ঠিক এসে পৌঁছবে বুঝলাম না সকালে কি সমাধান এসে পৌঁছবে কিন্তু হঠাৎ একটা ব্যাপার খেয়াল করে আশ্চর্য হয়ে গেলাম খুব ঘরোয়া পোশাকে তারানাথ সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা না হয় মানলাম কিন্তু তার হাতে একটা হুঁকো এই জঙ্গলে সে হুঁকো পেল কি করে প্রায় চিৎকার করে উঠলাম এ কি আপনার হাতে হুঁকো এলো কি করে হে এটা রেখে আসা হয়নি তুমি দেখতে পাওয়ার আগে নামিয়ে রাখা উচিত ছিল কিন্তু কিন্তু এভাবে আপনি এলেন কি করে আরে আমি তো এখানে আসিইনি বলেন কি হয় আপনি পাগল হয়ে গেছেন নয় আমি স্পষ্ট দেখছি জল যান তো তারনা চক্রতির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাহলে আসেননি মানে আমি আসলে রয়েছি কলকাতাতেই মটলেনের বাড়িতে রাত্রিরে ঘুম ভেঙে অভ্যেস মতো একটু তামাক ধরিয়ে খাচ্ছিলাম এমন সময় তোমার ডাক এসে পৌঁছল আসবার সময় হুকোটা নামিয়ে রাখতে ভুলে গেছি এটা যে তোমার চোখে পড়বে সেটা আর খেয়াল হয়নি 
একটা লোক এসেছে অথচ আসেনি এ কেমন রহস্য এই আপনাকে আমি ছুঁয়ে দেখি তো এই সব বোনাস ওটি করো না আমাকে স্পর্শ করলে আমারও ক্ষতি হবে তোমারও কেন ছুলে কি হবে তাহলে আমি আর থাকতে পারব না পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাছের ছবি পুকুর জলে পড়ে কিন্তু জলে ঢিল ফেললে আর সে ছবি দেখা যায় কি যাক ওসব কথা একটা কথা বলে যাই এখানে তোমরা কাজ করতে পারবে না কোনো না কোনো বাধা এসে ঠিক উপস্থিত হবে জোর করে কাজ করতে গেলে তার ফলাফল খুব খারাপ হতে পারে তাহলে আমি কাজ বন্ধ করতে বললে কি কোম্পানি শুনবে না তোমার কর্তারাই বলবে সেভাবেই রিপোর্ট লেখা হবে এই তোমার পেছনে ওটা কি তারা না আমার পেছনে তাকিয়ে কি যেন দেখছে আমি পেছন দিকে তাকালাম কই কিছু নেই তো কিসের কথা বলছে তারানাথ এদিকে ফিরে দেখি ঝোপের পাশ থেকে তারানাথও অদৃশ্য হয়ে গেছে বুঝতে পারলাম তার অন্তর্ধানের দৃশ্য দেখলে আমার মনে ধাক্কা লাগতে পারে তাই সে এত সহজ কায়দাটা করেছিল সে এখন মটলেনে বসে তামাকটুকু খাচ্ছে তাঁবুতে ফিরে এলাম অসিতবাবু এখনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন আমিও টর্চটা বালিশের নিচে রেখে আবার শুয়ে পড়লাম তারানাথ বলেছে কাল সমাধান আসবে কিন্তু কি সেই সমাধান কোন রূপে আসবে গাছের পাতায় টুপটু বৃষ্টির শব্দ শুনে ঘুম এসে গেল সকাল হলো বটে কিন্তু আলো তেমন করে ফুটল না সমস্ত অরণ্যে একটা ভিজে অন্ধকার ব্যাপ্ত হয়ে রইল ওয়াকিং টেন্টে বসে বাসি মুখে চা খাচ্ছি এমন সময় বিশুয়া গম্ভীর মুখে সামনে এসে দাঁড়ালো কি ব্যাপার বিশুয়া মুখ এমন শুকনো কেন বাবু জিপ স্টার্ট লিখছে না তাতে মুখ শুকনো করার কি আছে দেখো গিয়ে ভালো করে কোনো তার টার খুলে গেছে হয়তো ব্যাটারির টার্মিনাল আলগা হয়ে যায়নি তো হ্যাঁ বাবু ওই সব আমি দেখে নিয়েছি একবার ভাবলাম বুঝি কোনোভাবে ডিস্ট্রিবিউটারে বৃষ্টির জল ঢুকেছে ক্যাপ খুলে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে কাগজে নুড়ো জেলে গরম করে ফেল লাগিয়েছি তাতেও হলো না না বাবু অথচ ট্যাঙ্কে তেল ভর্তি তাজা ব্যাটারি হুম দেখো বিষয় এই বিষয় আর আমি কি বলবো আমি তো আর যন্ত্রপাতির ব্যাপার কিছু বুঝি না দেখো আর একটু চেষ্টা করে ঠিকই স্টার্ট নেবে তাহলে আবার চেষ্টা করি আকাশের ভাব গতিক দেখে তো মনে হচ্ছে আবার বৃষ্টি নামবে আমার কিন্তু ভাল লাগছে না কি ভালো লাগছে না অসিতবাবু কিছুই ভালো লাগছে না দেখুন নিজেদের মধ্যে আর লুকোচুরি না করে সত্যি কথা স্বীকার করার সময় এসেছে কি হচ্ছে এসব একশো মন ওজনের পাথর সরে গেল আপনা আপনি হাওয়ায় উবে গেল একটা বিশাল গাছ পাসাং মারার গান শুনে কুলিরা ফিরে গেল সবাই মিলে রাত্রিরে একই স্বপ্ন দেখছি এখন আবার শুনছি গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না খারাপ কিছু ঘনিয়ে এলে আমি মনের ভেতরে তার আগাম ঘন্টা শুনতে পাই জলধরকে আমাদের ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি গাড়ি খারাপ হলে আমরা তো এই দুর্যোগে অসহায়ের মতো আটকে পড়ব অবশ্য আমার এ নিয়ে কথা বলা উচিত নয় এটা আপনাদের ব্যাপার আমি সবার নিরাপত্তার কথাই বলছি অসিতবাবু যেখানে সকলের ভালোমন্দ এক সূত্রে জড়িত সেখানে কারো কথা বলা অন্যায় নয় তাছাড়া আমিও বুঝতে পেরেছি এখানে আমরা কাজ করতে পারব না দেখুন জলধর কুলি নিয়ে ফিরতে পারবে বলে আমি মনে করি না কিন্তু সে ফেরা পর্যন্ত অন্তত অপেক্ষা করা যাক মাথার উপরে গাছের পাতা থেকে টুপটুপ করে জল ঝরে পড়ছে চেয়ার একটু টেনে সরিয়ে বসলাম জলধর যদি খুব তাড়াতাড়িও ফেরে তাহলেও কাল বিকেলের আগে নয় আর একটা রাত্রির এই নির্জনতার মধ্যে আমরা কয়েকটি প্রাণী কাটাব অন্য সময় হলে ভালোই লাগত কিন্তু মনে আশঙ্কা নিয়ে কোনো উপভোগী সুখের নয় কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার পরের দিন অব্দি অপেক্ষা করতে হলো না বেলা বারোটা নাগাদ সাম পাহাড়তলির দিকের রাস্তায় গাড়ির এঞ্জিনের আওয়াজ পাওয়া গেল বড় ভারী গাড়ির ইঞ্জিন চড়াই দিয়ে ওঠার পথে গুঙ্গো শব্দ করছে এ শব্দ আমাদের পরিচিত তাঁবু থেকে আমরা বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম রান্নার তাঁবু থেকে বিশুয়াও বেরিয়ে এলো আমাদের লরি আসছে কি করে বুঝলে তুমি বিশুয়া আমি আওয়াজ চিনি করতা 
এক এক গাড়ির এক এক রকমের আওয়াজ এক মিনিটের মধ্যে এই বিষুয়ার কথা সত্যি প্রমাণিত করে আমাদের চেনা ট্রাক উঠে এলো চড়াইবে বলেছিলাম না আমাদের গাড়ি ওটা কিছু নয় এই জঙ্গলে আর অন্য কোন গাড়ি আসবে ও তো আমিও বলতে পারতাম লরি এসে ব্রেক কষল সামনে চড়াই ভেঙে ওঠার জন্য রেডিয়েটারের জল একেবারে ফুটছে জলধর পণ্ডা নেমে এসে দাঁড়ালো সে যে কুলি পায়নি এ কথা তার আর মুখে বলার দরকার ছিল না বিশ্বস্ত কাজের লোক কোনো কাজে ব্যর্থ হলে তার চেহারায় একটা গ্লানির ছাপ ফুটে ওঠে জলধরেরও তাই হয়েছে কর্তা কি করে এত তাড়াতাড়ি এরা খবর ছড়ায় জানি না চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে সিম ডেগা কোলে বিরা সিসা আর জঙ্গলের ভিতরকার বস্তি সব জায়গায় লোকেরা বেঁকে বসেছে জিজ্ঞাসা করলেও কিছু বলে না ডবল মজুরি অবধি কবুল করেছি কর্তা যেমন আপনি বলে দিয়েছিলেন তাতেও কিছু হয়নি এই সব কথা হচ্ছে হঠাৎ লরির থেকে পেছনের খোলা ডালার দিক দিয়ে একজনকে নামতে দেখলাম এ আবার কি একে তো আমাদের দলে আগে দেখিনি আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে অন্যরাও তাকালো এ লোকটা কে জলধর আগে আগে আমিও ঠিক চিনি না ওকে চেনো না মানে তোমার সঙ্গে এলো আর তুমি চেনো না না করতা মাছ পথে হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে থেকে উঠে এসে রাস্তার ওপর দাঁড়ালো সেখানে কোথায় ফেলে আসব তাই সঙ্গে নিয়ে এলাম লোকটি কাছে এসে দাঁড়িয়েছে বয়স চল্লিশ কি বিয়াল্লিশ হবে বেশ ভদ্র আর সৌম্য চেহারা জামা কাপড় অত্যন্ত সাধারণ হলেও লোকটিকে ঠিক ভব ঘুরে শ্রেণীতে ফেলা যায় না তার হাতে একটা সরু লম্বা গাছের ডাল জঙ্গলের ভেতরে কোথা থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে বোধ হয় গাছের ডালটা দেখে আমার মনের ভেতর একটা ঘন্টা বেজে উঠল কিছু একটা মনে পড়ে যাওয়ার পূর্বাভাস লোকটা সাধারণভাবে আমাদের সকলকে উদ্দেশ্য করে বলল নমস্কার সকলকে নমস্কার নমস্কার তুমি কে পথিক আপাতত আপনাদের অতিথি নাম কি তোমার এখানে কোথা থেকে এলে নাম ধরুন নাম মৃত্যুঞ্জয় আমি এমনি পথে পথে ঘুরে বেড়াই বাড়িটারই কিছুই নেই যেখানে থাকতে পাই থাকি যেখানে খেতে পাই খাই এখন বনের ভেতর দিয়ে হাঁটছিলাম আপনাদের গাড়ি দেখতে পেয়ে তাতে উঠে বসেছি বাস কিন্তু ব্যাখ্যাটা তো অত সহজ নয় জনমানবহীন অরণ্যে যাকে ইংরেজিতে বলে ইন দ্য মিডল অফ নো সে একা কি করছিল যেখান থেকে সে লরিতে উঠেছে সেটা সবচেয়ে কাছের লোকালয় থেকে অন্তত দেড় দিনের হাঁটা পথ খাবার বা জল না নিয়ে এই দেড় দিন সে কিভাবে কাটিয়েছে জঙ্গলের ভেতরে পরিষ্কার বাংলায় কথা বলছে তার মানে সে বাঙালি বিহার উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী দুর্গম অরণ্যে একজন ভবঘুরে বাঙালি কিসের আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং একে যে আমি চিনি এমন কথাই বা আমার মনে হচ্ছে কেন বেশ জায়গা কিন্তু এখানে তো আপনারা কারখানা বানাতে পারবেন না কর্তা আমরা এখানে কারখানা করতে চাই এ কথা তোমাকে কে বলল ওটার মধ্যে কোনো জাদু নেই আসবার সময় আপনার লোকেদের কাছেই শুনেছি কেন কারখানা করতে পারবো না কেন কর্তা কিছু কিছু কেন ওর কোনো উত্তর হয় না মেনে নিতে হয় এই তো দেখুন না এখনও তো বর্ষা নামেনি তবু কদিন কেমন আকাশ ঢাকা আর বৃষ্টি হয়ে চলেছে যদি প্রশ্ন করেন কেন হচ্ছে কেউ কি তার উত্তর দিতে পারবে কেবল দু একজন বিশেষ মানুষ ছাড়া বিশেষ মানুষ আবার কি বিশেষ মানুষ বলতে যারা এই সব ব্যাপারে ঠিকঠাক জানে আর কি এই যেমন আমি তুমি ধাঁধায় কথা বলছো কেন কি জানো তুমি এই যেমন আমি জানি এখানে আপনারা কাজ করতে পারবেন না কারণ কি জানেন কারণ হলো পৃথিবীতে কিছু কিছু জায়গা মানুষের কিন্তু কিছু কিছু জায়গা মানুষের নয় নিজের অধিকারের গণ্ডি পার হয়ে ওদিকে পা দিলে তাতে সব গোলমাল হয়ে যায় এত সব কথা তুমি শিখলে কোথায় এত টোলের পণ্ডিত মশাইয়ের মতো কথা কে আমি জানতে পারি স্বপ্ন দেখি কি না তারপরে ধরুন মাপজোক আছে মাটি শোঁকা আছে এসব মিলিয়ে আমি টের পেয়ে যাই আমি চমকে তার দিকে তাকালাম মনে হলো আমি তাকে চিনতে পেরেছি তারানাথের মুখে শোনা সেই বাহিরগাছি গ্রামের গল্প রামজয়পুরের সরসী চাটুর্যের বৈঠকখানা 
কিন্তু যার কথা তারানাথ বলেছিল তার নাম তো মৃত্যুঞ্জয় নয় কি যেন নামটা আবছা আবছা মনে পড়ল অমর জীবন হ্যাঁ সে নামের অর্থ হতো মৃত্যুঞ্জয় গোছের কিছু অবশ্য মেজকর্তা বা নির্মলবাবুর সামনে এসব প্রসঙ্গ উত্থাপন করা ঠিক সঙ্গত মনে করলাম না তুমি ভারী অদ্ভুত কথা বলতো মাপজোগ কিসে মাটি শোকাই বা কাকে বলে আগে সব বুঝতে পারবেন আজকেই সব দেখিয়ে দেব বেলা হয়েছে একটু খাওয়া দাওয়া করে নি কেমন তারপর কাজ শুরু করা যাবে আপনাদের আজকে মাছ মাংস কিছু রান্না হয়নি তো স্বপ্ন দেখতে আর মাটি শুকতে হলে সেদিন মাছ মাংসটা না খাওয়াই ভালো তাতে হিসেবের গোলমাল হয়ে যায় মৃত্যুঞ্জয়কে কেউ তখনও খাবার নিমন্ত্রণ করেনি কিন্তু নিজে থেকে সে এমনভাবে প্রসঙ্গটা তুলল যে মনে হলো এটা তার অত্যন্ত স্বাভাবিক অধিকার জলধর পণ্ডা নির্মলবাবু আর মেজকর্তার সঙ্গে জরুরি কথায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল অসিতবাবু তাঁবুতে ফিরে গেলেন বোধ করি ভুলে যাওয়ার আগে সকাল থেকে এখনও পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে ঠিকঠাক লিখে রাখার জন্য আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলাম যেখানে সেই বিরাট নারকেল গাছটি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম সেখানে দেখি মৃত্যুঞ্জয় চিন্তিত মুখে মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাটিতে বিশাল পাথরটা হড়কে যাওয়ার চওড়া গভীর দাগটা দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা রাজপথ তৈরি হতে আরম্ভ করে থেমে গিয়েছিল আমার পায়ের আওয়াজে মুখ তুলে তাকিয়ে মৃত্যুঞ্জয় বলল এই যে আমি তার চোখে চোখ রেখে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলাম তুমি বাহির গাছি গ্রাম চেন ও আপনি বুঝতে পেরেছেন তাহলে বাহির গাছিতে চক্রবর্তী পরিবারের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে তাই না আদিনাথ চক্রবর্তীকে মনে পড়ে পড়ে কিন্তু সে তখন নিতান্তই বালক তারপরে তাকে আর কখনো দেখিনি সেই বালক আদিনাথ চক্রবর্তী বুড়ো হয়ে মারা গেছে আজ বহুদিন শুনেছি তখন নাকি তোমার বয়স পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ ছিল এখনো তোমার সেই বয়স থাকে কি করে হিসেব মতো তোমার বয়স তো একশো ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত আদিনাথ চক্রবর্তীর ছেলের সঙ্গেও তো তোমার দেখা হয়েছিল তাই না দেখা হয়েছিল না বলে আলাপ হয়েছিল বলাই ভালো অন্ধকার রাত্রিরে মন্দিরের চাতালে শুয়ে কেউ কারো মুখ যখন দেখতেই পাইনি আপনি তো সবই জানেন দেখছি অবশ্য জানবেনই তো আদিনাথ চক্রবর্তীর ছেলে তারানাথ চক্রবর্তী আপনাকে জানিয়ে দিয়েছে আজ আমি আসব ঠিক তো এখনো ভাবলে অবাক লাগে কি করে সেদিন মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা হওয়াটা আমি এত সহজভাবে মেনে নিয়েছিলাম অলৌকিক ঘটনার কথা আমি শুনি বটে কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সীমানায় খুব বেশি একটা পাই না কে জানে কি করে সেদিন মাথা ঠান্ডা রেখেছিলাম হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে মৃত্যুঞ্জয় যেখানে পাথরটা সরে যাওয়ার দাগ হয়ে রয়েছে সেখান থেকে এক মুঠো মাটি হাতে তুলে নিয়ে গভীরভাবে শুঁকতে লাগল তার মুখ চোখ গম্ভীর মগ্নতায় আবিষ্ট ও কি ওটা কি করছো কেন মাটি শোকা হচ্ছে আরে সে তো দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু মাটি শুকে কি হবে মাটি তো সব মাটিতে সৃষ্টি এই মাটিতে প্রতিষ্ঠা মাটিতে মৃত্যু মাটিতে মহাকাল মিশে থাকে বৈদ্য যেমন রোগী নারী থেকে শরীরের গতিক বুঝতে পারে তেমনই মাটি শুকে সব কিছু বলে দেওয়া যায় এখন কি বুঝতে পারলে বুঝলাম এই জায়গা অন্যের অধিকারে অন্যের অধিকারে মানে কার অধিকারে কি হলো কার অধিকারে কি বলি বলুন তো নাম তো কিছু নেই শুধু বলতে পারি এ শক্তি জীবন আর স্থিতির বিরোধী তার মানে অশুভ শক্তি মোটেই নয় আমাদের পক্ষে অসুবিধাজনক বলেই অশুভ হতে যাবে কেন যে কোনো একজন শান্ত ভদ্র গৃহস্থ কি অশুভ শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে কিন্তু তার বাড়ির উঠোনে নিজের প্রয়োজনে আপনি যদি গিয়ে মাটি খুঁড়তে থাকেন তাহলে সে নিশ্চয়ই লাঠি নিয়ে হই হই করে তেড়ে আসবে তাই না যত রকম বাধা দেওয়া যায় তা চেষ্টা করবে তার জন্য তাকে কি খুব পাজি বা দুষ্টু লোক বলা উচিত হবে নিজের স্বাভাবিক অধিকারে হাত বাড়ালে সবাই রেগে যায় কিন্তু এ শান্তির রূপ কি মানে পরিচয় কি কিচ্ছু না সৃষ্টির সময় থেকে আলো আর অন্ধকারের মতো বিরোধী শক্তি আর মিত্র শক্তির উদ্ভব জাতি ভাষা ধর্ম অনুযায়ী এক এক জায়গায় এক এক নামে মানুষটাকে পরিচয় আর কি থাকবে 
তুমি তাহলে এখন কি করবে আর এর থেকে রক্ষা পাবার উপায় কি যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেটে যায় কারোর প্রাণহানি না হয় সেজন্য আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি মিত্রশক্তির দেবতার আশ্রয় নিচ্ছি কিন্তু এ জায়গা থেকে আপনাদের চলে যেতে হবে কিছু জায়গায় কিছু কাজ করা যায় না মিত্রশক্তির দেবতা কে জানি না দেবতার আবার নাম গোত্র কি তবে তার আশ্রয় গ্রহণ করলে ভয় কেটে যায় শাস্ত্রে বলেছে ভূত প্রেত পিশাচস্য রাক্ষসা দুষ্ট চেতস সর্বেতে প্রলয়ং যাত্রি বিশ্ব মিত্রস্য প্রসাদত হঠাৎ পাশের একটা গাছ থেকে পাখির ডাক ভেসে এলো একটু আশ্চর্য হয়ে ওপরে তাকালাম গত কয়েকদিন বনের ভেতরে পাখিদের শব্দ শুনতে পাইনি সেই অপার্থিব স্তব্ধতা কাটিয়ে প্রথমেই ডাক পরিবেশের বিষণ্নতা অনেকখানি দূর করে দিল হ্যাঁ ওই যে ওই যে পাতার আড়ালে বসে রয়েছে পাখিটা কি পাখি বুঝতে পারছি না কিন্তু পাখি বটে যাক তাহলে পাখিরা ফিরে আসতে শুরু করেছে ভালো মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম বাহির গাছিতে আর পরে জয়তলা গ্রামে তোমার নাম বলেছিল অমর জীবন নামটা বদলে গেল কি করে দুটো নামের মানেই তো এক তাই না নাম একটা যা হোক হলেই হলো আচ্ছা চারিদিকে তাকিয়ে দেখুন ঝড় বৃষ্টি কিন্তু ধরে আসছে দেখেছেন আর বাড়বে না বিকেলের দিকে সূর্যও বেরিয়ে আসবে তোমার বিষয় যে আমি আগে থেকেই জানি তার আমার কোম্পানির লোকেদের বললাম না বুঝলে এরা অবাক হয়ে যাবে তবে বুঝবে না এটা এটা গোপনই থাক আমরা ফিরে এলাম তাবুর কাছে মেজকর্তা বললেন যাক আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে আসছে ইস কুলি পেলে একবার চেষ্টা করে দেখা যেত সেটা বোধ হয় উচিত হতো না যিনি বাতাস কমিয়েছেন তার কাছে অবাধ্যতা করা ভালো নয় তাহলে আবার দুর্যোগ ঘনি আসবে আমিও আর একই ব্যাপার নিয়ে দুবার বলতে পারবো না মেজকর্তা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন আরে তুমি কি পাগল নাকি ঝড় বাদল তুমি কমালে না না আমি কমাবো কেন যে কমায় তাকে বললাম সে যা করবার করল নইলে আপনাদের কিন্তু খুব অসুবিধে হতো মেজকর্তার মুখে ব্যাঙ্গ আর অবিশ্বাস মেশানো হাসি ফুটে উঠল তার দিকে তাকিয়ে মৃত্যুঞ্জয় বলল আপনার বিশ্বাস জন্মাবার দায়িত্ব আমার উপর নয় আর ভেলকি দেখানো তো একেবারে নিম্ন মার্কের ব্যাপার কিন্তু আপনি কর্তার ক্ষমতায় সংশয় প্রকাশ করেছেন আমার একটু কিছু তো করা উচিত এই কর্তাটিকে আমিও ঠিক জানি না দেখিনি তো কখনো তবে কর্তাই সব আচ্ছা আপনি একটা সিগারেট ধরেন না কেন সিগারেট ধরাবো কেন হঠাৎ সিগারেট ধরাবো কেন কোনো কারণ নেই আপনি চেষ্টা করলেও পারবেন না তাই বলছি সে কি পারবো না সিগারেট ধরাতে পারবো না কেন দেখুন চেষ্টা করে মেজুকর্তা ধরেই নিয়েছেন তিনি পাগলের সঙ্গে কারবার করছেন তার সঙ্গে কিছু কৌতূহল এসে মিশেছে পাগলকে খুশি রাখাই ভালো এই সাব্যস্ত করে তিনি পকেট থেকে সিগারেটটা দেশলাই বের করলেন কিন্তু কিছুই ধরাতে পারলেন না ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট নিয়ে যতবার দেশলাই জ্বালালেন ততবারই একটা দমকা হাওয়ার ঝাপটা এসে কাঠিটা নিভিয়ে দিল দুবার তিনবার চারবার প্রতিবারই কেবলমাত্র দেশলাইয়ের কাঠি জলবার মুহূর্তেই চারিদিক আবার শান্ত হয়ে যাচ্ছে মুখে বিস্ময় নিয়ে মেজকর্তা মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন তার মুখে আর অবিশ্বাসের চিহ্ন নেই চমকাবেন না এর মধ্যে জাদুর খেলা কিছু নেই কর্তার কাছে ঠিকমতো প্রার্থনা করতে পারলে এসব আপনা আপনি হয়ে যায় কাজে বাধা দিচ্ছি বলে আমাকে শত্রু ভাববেন না কিন্তু এই যে আমার হাতের কাঠিটা দেখছেন এটা হলো ওই ওপরের বড় কর্তার সব কিছু মাপবার গজ কাঠি এ দিয়ে মাপলে যে কোনো জায়গার ভালো মন্দ দোষ গুণ সব বলে দেওয়া যায় তা আপনাদের কাজের জায়গা মাপতে গিয়ে দেখলাম মাপটা হারিয়ে যাচ্ছে শুরু করছে এক জায়গায় কিন্তু কোথাও গিয়ে থামছে না তাছাড়া এখানকার জমিও মানুষের কোলাহলকে বরদাস্ত করবে না এ জায়গায় অতীতে কোনো মানুষ এখনো বাস করেনি ভবিষ্যতেও করবে না আমাদের খুব বেশি বোঝাবার দরকার ছিল না ব্যাখ্যার অতীত ভয়ঙ্কর দুর্যোগ আশ্চর্য স্বপ্ন দেখা বনস্পতির অন্তর্ধান বিশুয়ার জীবন থেকে কয়েক ঘন্টা সময় হারিয়ে যাওয়া এসব আমাদের মনের ওপর 
একটা কালো ছায়া বিস্তার করে রেখেই ছিল তার উপর কুলিদের পলায়ন কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব করে তুলল এসব আবছা কথা কোম্পানিকে যে রিপোর্ট দেওয়া হবে তাতে লেখা যায় না কিন্তু পুরনো এবং পাকা কর্মচারীরা রিপোর্ট লেখার নানা রকম কায়দা জানেন বাস্তব অসুবিধেগুলোকে তুলে ধরে মেজকর্তা রিপোর্ট লিখে কাজ বন্ধ করে দিতে পারবেন কিন্তু তার মুখ দেখে বড় মায়া লাগল দক্ষ ও বুদ্ধিমান মানুষের দুর্বোধ্য ব্যাখ্যাহীন প্রহেলিকার মুখোমুখি হলে তার মুখভাবের কি করুণার বিপন্ন অবস্থা হয় সেটা দেখলাম মেজকর্তা নিজের তামুতে ঢুকে গেলেন আমরা আবার হাঁটা শুরু করে ওপাশের জঙ্গলে গিয়ে পড়লাম আচ্ছা মৃত্যুঞ্জয় এত পাখি মারা পড়ছিল কেন বলতে পারো এই সিমডেগাতে পথে সামপাহাড়ি টোলার কাছে কি ব্যাপার বলো তো এ কি কোনো মানে আছে মানে তো আছেই ঠিক সময় থেমে না গেলে পাসাং মারার অনুচরেরা সব একসঙ্গে বেরিয়ে আসত কেউ তাদের সামলাতে পারত না খামোখা কিছু নিরীহ মানুষের প্রাণ যেত আমি কর্তার কাছে দরবার করেছিলাম আপনারাও কাজ বন্ধ করা ঠিক করলেন তো ব্যাপারটা মিটে গেল পাখি মরাও বন্ধ হয়ে গেল পাসাং মারার অনুচররা সব আবার ফিরে গেছে মাটির তলার অন্ধকারে এখানে ওখানে মাটিতে গর্ত দেখলেই বুঝতে পারবেন গর্ত গর্ত কীরকম অশুভ শক্তি সাঙ্গপাঙ্গরা বাধা পেলে তাড়াতাড়ি অন্ধকার পাতালে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে যেখান দিয়ে তারা মাটিতে ঢোকে সেখানে একটা করে সাপের গর্তের মতো ছোট গর্ত হয় দেখলে অবিকল ছুঁচো বা সাপের গর্ত বলে ভুল হবে সবই বুঝলাম কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বিরাট ধাঁধা ধরিয়ে দিল এরপর থেকে মাটিতে অত্যন্ত নিরীহ আর স্বাভাবিক গর্ত দেখলেও মনে হবে এইখান দিয়ে পাসাং মারার ছায়া জগতের অনুচর মাটির তলায় প্রবেশ করেছে কিন্তু বিশুয়ার যে অনেকখানি সময় হারিয়ে গেল তার কি হবে সময় তো হারায় না তার চলার একটা নিত্য ছন্দ আছে বিশুয়ার ব্যক্তিগত সময়টা একটু ধীর করে দেওয়া হয়েছিল ফলে অন্য সবার সময় যতটা কেটেছে বিশুয়ার ততটা কাটেনি একে কালন তম্ভন বলে এমন করা যায় কিন্তু বিশুয়ার সময়ের গতি ধীর করে দিল কে আবার সেই একই বিপদে ফেললেন এর সঠিক উত্তর আমি জানি না হয়তো পাসাং মারা হয়তো বা অন্য কোনো শক্তি যে শক্তি এখানে মানুষের অনুপ্রবেশ চায় না এখানে যা যা ঘটেছে সবই মানুষকে ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করার জন্য এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক কিছু বলবার ছিল ফাদার ব্রায়ান বলেছিলেন পাখিকে ক্রিশ্চেন বিশ্বাস অনুযায়ী কোথাও কোথাও ঈশ্বরের দূত বলে মনে করা হয় পাখির মরক কোনো অমঙ্গলের আগাম সূচনা দেয় কিন্তু সুদূর ইউরোপের মাটিতে জন্মানো এক লোকায়ত বিশ্বাসের সঙ্গে এই বিহার আর উড়িষ্যার প্রান্তবর্তী অরণ্যের কী যোগাযোগ আছে কিংবা হয়তো প্রকৃতির কোনো কোনো নিয়ম যে কোনো প্রান্তেই থাকে সেই জন্যেই তারানাথের মুখে শোনা রাম গাঙ্গুলির গল্পের মতো এখানেও বিশাল বুদ্ধ নারকেল গাছ হঠাৎ হাওয়ায় উবে যায় মৃত্যুঞ্জয় তার হাতে ছড়িটা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে তাবুর দিকে মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে কাঠিটা দিয়ে মাটিতে কি একটা মেপে দেখছে তার ক্রমে দূরে সরে যাওয়া চেহারার দিকে তাকিয়ে মনে হলো এই বিশাল জগতের তুচ্ছাতি তুচ্ছ তৃণখণ্ড থেকে অনাদন্ত মহাকাশে জ্বলন্ত নক্ষত্রের দল পর্যন্ত একটা অদৃশ্য কিন্তু অত্যন্ত বাস্তব আত্মীয়তার সূত্রে গাঁথা প্রাত্যহিকতার মায়ায় সত্যের এই অগ্নিময় জ্বলন্ত রূপ আমাদের চোখে পড়ে না কলকাতা শহরের উপগলির এঁদো মেসের ঘর নয় সমস্ত বিশ্বের বিচিত্র বিস্ময়পূর্ণ পরিধি আমারও জীবনের পরিধি জ্বলন্ত নক্ষত্র বেষ্টিত সত্যের অলাভ চক্র মৃত্যুঞ্জয় অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে এবার সে ঝোপের ওধারে বাঁক ফিরবে গলা একটু উঠিয়ে ডাকলাম মৃত্যুঞ্জয় শুনে যাও দরকার আছে একটা কথা মনে পড়ে গেল তাই ডাকলাম কি কথা সিমডেগা আসবার সময় রাউরকেল্লা এক্সপ্রেসে তুমি আমাদের সঙ্গে ছিলে তাই না মাঝপথে হঠাৎ কোথায় উদাহ হয়ে গিয়েছিলে তোমার মুখ দেখতে পাইনি যদিও তবু আমি নিশ্চয় করে জানি 
এসে অন্য কেউ নয় মৃত্যুঞ্জয় চুপ করে রইল মাথার ওপর থেকে মেঘ কেটে যাচ্ছে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে সামান্য এক ফালি মেঘ ভাঙা রোদ্দুর এসে পড়ল এই অদ্ভুত আলোটা আমাকে ছোটবেলা থেকে ভারী মুগ্ধ করে যেন কোন রূপকথার দেশের ছবি ভেসে ওঠে মনের মধ্যে সে এমন এক জগৎ যেখানে সবই সম্ভব যেখানে যুক্তিতর্কের বিচারে সত্যের নির্ণয় হয় না সেই আলোতে মৃত্যুঞ্জয়ের মুখটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে আমার দিকে তাকিয়েছিল মৃত্যুঞ্জয় এবার সে বলল ঠিক ধরেছেন জীবন আর জগৎ অনেক বড় হিসেব কোষে তার কুল খুঁজে পাবেন না যুক্তি আর তর্ক তো সেই অনন্তকে মাপবার জন্য মানুষের এক অসহায় প্রচেষ্টা সত্যিকারের মাপকাঠি চাই সে মাপকাঠি কি করে পাওয়া যায় কারো কারো কাছে থাকে যেমন এই এইটে মৃত্যুঞ্জয় তার হাতের লাঠিটা দেখালো এই রকম সরু লাঠি বা কঞ্চি দিয়েই সে মাঝে মাঝে মাপ যোগ করে অদ্ভুত কথা বলে বটে যেমন করেছিল বাহির গাছি গ্রামে সেই কবে বললাম এটা কি বিশেষ কোনো গাছের ডাল না 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 তা কেন হবে শাস্ত্রে ব্রহ্মাস্ত্রের কথা পড়েছেন তো ওই নামে আসলে কোনো অস্ত্র ছিল না ব্রহ্মাস্ত্র একটা তেজ বা শক্তির নাম উপযুক্ত লোক প্রয়োজন হলে এক টুকরো ঘাস তুলে নিয়ে মন্ত্র পড়ে তাতে ব্রহ্মাস্ত্রের অধিষ্ঠান ঘটাতেন সেই তৃণখণ্ড শত্রুর দিকে ছুঁড়ে দিলে নিমেষে তা সব কিছু ছাড়খাড় করে দিত এও তাই আবছা আবছা কিছু বুঝলাম অনেক কিছুই পরিষ্কার হলো না বললাম তুমি কে মৃত্যুঞ্জয় তাকে আমি নিজেই জানি কি যেন একটা কাজ আমার আছে সেটাই করে বেড়াই কাজ হয়ে গেলে ফিরে যাব কোথায় ফিরে যাবে বিশ্বাস করুন তা আমি ঠিক জানি না এই যে এত মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীতে এরা কি জানে কোথা থেকে এসেছে বা কোথায় ফিরে যাবে আমিও তাদের মতো আচ্ছা একটু ওদিকে যাই মুহূর্তে মুহূর্তে উন্নতি হচ্ছে আবহাওয়ার এ যেন আরও বিস্ময়কর মেঘ করে অন্ধকার ঘনিয়ে এসে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে দুর্যোগ শুরু হওয়াকে তবু কোনো রকমে মেনে নেওয়া যায় কিন্তু সেই ঘনঘোর দুর্যোগ কাটবার যে স্বাভাবিক ছন্দ আছে তাকে অগ্রাহ্য করে এই অলৌকিক উন্নতি ভয় ধরিয়ে দেয় তাঁবুতে ফিরে এলাম মেজকর্তা একটা টেবিল টেনে বসে কি লিখে চলেছেন পাশেই দুটো চেয়ারে অসিতবাবু আর নির্মলবাবু বসে আমাকে দেখে অসিতবাবু বললেন ওয়েদার কি দারুণভাবে ইম্প্রুভ করে গেল না তা করলো বটে কিন্তু এখানে আমরা কাজ করব না বুঝলেন তারই রিপোর্টটা লিখছি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন সিদ্ধান্ত নেবে কোম্পানি আমি আমার মতামত জানাচ্ছি মাত্র রিপোর্টে কি লেখা হচ্ছে খুব জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু আমি অধস্থন কর্মচারী ওপরওয়ালার রিপোর্টের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রশ্ন করার অধিকার আমার নেই কিন্তু মেজকর্তা নিজেই বললেন এখানকার সব অভিজ্ঞতার কথা লেখা যাবে না লিখলাম এখানে জলের অসুবিধে নদী বা ঝর্ণা প্রায় শুকিয়ে যায় কাজের জন্য কুলি পাওয়া কঠিন কথায় কথায় তারা কাজ ছেড়ে চলে যায় ওই সঙ্গে জায়গাটার ভূ প্রাকৃতিক অসুবিধার কথা কিছু নির্মলবাবু ঢুকিয়ে দেবেন যাতে রিপোর্ট বেশ মজবুত হয় মোট কথা কাজ এখানে করা যাবে না নির্মলবাবু কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ তাবু ঠিক বাইরে দ্রুত ধাবমান পায়ের শব্দ শোনা গেল পরমুহূর্তে বিশুয়া আর ডহরুলোহার একসঙ্গে তাবুতে ঢুকে হাঁপাতে লাগলো কি হয়েছে এত দৌড়ো দৌড়ে কিসে জিপ জিপ স্টার্ট নিয়ে নিয়েছে বড় পাথরটা আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছে জিপ স্টার্ট নিয়েছে সেটা খুব ভালো খবর কিন্তু তাতে আমি অবাক হচ্ছি না যন্ত্রপাতি মাঝে মধ্যে এরকম অদ্ভুত আচরণ করে থাকে তবে পাথরটা ফিরে এসে থাকলে চলো তো ব্যাপারটা গিয়ে দেখি জলধর পণ্ডাও খবর পেয়ে আমাদের সঙ্গে এসে জুটল আমরা দল বেঁধে চললাম পাথর দেখতে সত্যি অবাক কাণ্ড মাটির ওপরে যে ঘষ্টানো দাগ তৈরি করে সরে গিয়েছিল পাথরটা আবার সেই দাগ বরাবর আগের জায়গায় ফিরে এসেছে বিপুল কায়ে জগদ্দল পাথর কে এমন অনায়াসে খেলা করছে এটাকে নিয়ে কি জলধর তুমি তো অভিজ্ঞ লোক তোমার কি মনে হয় এই হাত জোর করছি কর্তা 
আমার কিছু মনে হয় না কথা চলুন আজই আমরা এখান থেকে চলে যাই ডহরু ঠান্ডা মাথার লোক তারও অবস্থা দেখুন যে কোনো অবস্থায় অবিচল ডহরু লোহারের মুখও শুকিয়ে গিয়েছে কর্তা আজ বিকেলের মধ্যে তুমি রওনা হতে পারবে নিশ্চয়ই পারব কর্তা সিমডেগা যাবার সময় প্রায় সব কিছুই গুছিয়ে রেখে গিয়েছিলাম একটা তাবু ভাঙতে আর কতটুকু সময় লাগবে তাই ঠিক হলো শেষ পর্যন্ত নিজেদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে আমাদের বেশিক্ষণ সময় লাগলো না সব ঠিকঠাক করে আমরা খেতে বসলাম খেয়ে উঠে পনেরো মিনিট বিশ্রাম করে রওনা দেওয়া যাবে খেতে খেতে মেজকর্তা বললেন এই পাহাড় জঙ্গলের মধ্যেই অন্য কোথাও আবার আমাদের জায়গা খুঁজে নিতে হবে কারখানার জন্য অসুবিধার জন্য জায়গা বদলাচ্ছি কিন্তু কাজ বন্ধ করছি না এটা মনে রাখবে সবাই আরে সেই লোকটা কোথায় গেল মৃত্যুঞ্জয় সে খেতে বসলো না আমাদের সঙ্গে আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম সত্যি তো কোথায় গেল মৃত্যুঞ্জয় তাকে তো দেখছি না বোধ হয় সে আলাদা খেতে বসেছে ডহরুদের সঙ্গে যাবে আর কোথায় কিন্তু ডহরু কখনো খেতে বসেনি জলধর আর বিষুয়াদের খেতে দিয়ে সে পরিবেশন করছিল ডিমের ঝোল দেওয়ার জন্য আমাদের কাছে আসতেই মেজকর্তা তাকে জিজ্ঞেস করলেন ডহরু মৃত্যুঞ্জয়কে খেতে দিয়েছ তো ওই যে ওই নতুন লোকটা না বাবু সে তো খেতে বসেনি বুনের মধ্যে বাড়াচ্ছে হয়তো এরা উঠুক সে ফিরে এলে আমি তার সঙ্গে বসব কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় আর ফিরে এলো না সে যেন বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছে অনেক খোঁজাখোঁজি করা হলো অনেক দেরি হয়ে গেল রওনা দিতে কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কে পাওয়া গেল না যেমন রহস্যময় তার আবির্ভাব তেমনই রহস্যময় তার অন্তর্ধান সিমডেগার দিকে যখন আমাদের লরি আর জীব ছাড়ল বোনের ফাঁকে ফাঁকে তখন ঝিকিমিকি বেলা যেন কার নির্দেশে আকাশ থেকে দুর্যোগের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে গিয়ে বেশ ঝকঝকে নীল বেরিয়ে গিয়েছে ভিজে মাটি এরই মধ্যে শুকিয়ে উঠেছে অনেকখানি যে কোনো জায়গায় কিছুদিন বসবাস করলে এমনকি সেখানে অনেক দুঃখজনক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে থাকলেও সে জায়গাটা ছেড়ে চলে আসবার সময় মন কেমন করে জীব ছেড়ে দেওয়ার পর পিছন ভিড়ে শেষবার তাকিয়ে দেখলাম আমাদের কদিনের অস্থায়ী ঘর গেরস্থালী জয় দেবতা পাসাং মারা তুমি থাকো আমি চললাম একটা ঘটনা চলাকালীন তার প্রকৃত গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় না সিমডেগা শহর আর রামরেখা পাহাড়ের জঙ্গলে থাকার সময় যে আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল তা যে কোনো মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে দেবার মতো কিন্তু তখন যেন একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে চলেছিলাম ঘটনার প্রবাহ আমার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে তবে শেকড় উপরে ফেলে দিতে পারেনি তবে হ্যাঁ একেবারে ভেতর থেকে নাড়া দিয়ে গিয়েছে এখন কলকাতা ফিরে বুঝতে পারি কি অদ্ভুত অভিজ্ঞতাই না হলো এই যে এই খাতায় এসব কথা লিখে রেখে যাচ্ছি ভবিষ্যতে বিবরণ পড়ে কেউ বিশ্বাস করবে কি যাক আমার কাজ আমি করি আমার এক বন্ধু বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো করে তার কাছে জঙ্গলের ভেতর তারানাথের আবির্ভাবের গল্পটা করেছিলাম অবশ্যই নাম না করে বন্ধুটি গল্প শুনে একটু ভেবে বলল তুমি নিশ্চিত যে এই ভদ্রলোক তখন কলকাতায় ছিলেন আমি নিশ্চিত কোনো মতেই তার পক্ষে বিহারের জঙ্গলে উপস্থিত থাকা সম্ভব ছিল না না ন্যায়শাস্ত্রের তর্কমতে হয়তো অসম্ভব বলা যাবে না কিন্তু কার্য তো সম্ভব ছিল না তাহলে এতে কোনো সন্দেহ নেই তুমি ভুল দেখেছ কারণ তোমার কথাকে বিশ্বাস করতে হলে বিজ্ঞানের একটা মূল সূত্রকে অগ্রাহ্য করতে হয় একই বস্তু একই সঙ্গে দু জায়গায় থাকতে পারে না থিওজফির ভাষায় একে বলে বাই লোকেশন বিজ্ঞানে তা অসম্ভব আমাদের দেশে অনেক মহাপুরুষকে কিন্তু একই সঙ্গে দু জায়গায় দেখা গেছে অজস্র মানুষের সামনে যখন আশ্রমে বক্তৃতা করেছেন একই সময় উপস্থিত রয়েছেন মৃত্যু শয্যাশায়ী গুরু ভাইদের পাশে এর বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছে তাই আমি তোমার কথার সমর্থন বা বিরোধিতা কিছুই করছি না আমি শুধু বলছি বিজ্ঞানে এ কথা মানবে না বিজ্ঞানের যুক্তি কি সব তার বাইরে কি কিছুই নেই হ্যাঁ থাকতে পারে 
কিন্তু জানা নেই কারণ সেক্ষেত্রে এই আলোচনা যুক্তির সীমা পার করে বিশ্বাসের রাজ্যে পৌঁছাবে আমি বিজ্ঞানী বিশ্বাস নিয়ে কথা বলার অধিকার আমার নেই মোট কথা আমার মতে বাই লোকেশন সম্ভব নয় তারানাথকেও এ বিষয়ে বেশ চেপে ধরেছিলাম কিন্তু সে কায়দা করে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল কলকাতায় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম আচ্ছা রামরেখার জঙ্গলে এই দুর্যোগের রাত্রিরে আপনি কি করে হাজির হলেন বলুন তো তারানাথ উত্তর না দিয়ে সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধু বলেছে বাই লোকেশন মানে একই বস্তু বা মানুষের একই সঙ্গে দু জায়গায় অবস্থিতি সম্ভব নয় তারানাথ সিগারেটে টান দিয়ে নিস্পৃহ গলায় বলল ও তারানাথের সামান্য ব্যঙ্গ মিশ্রিত উপেক্ষার জন্য রাগ করতে পারলাম না কারণ বিজ্ঞানী বন্ধু যাই বলুক না কেন ঘটনাটা তো আমি নিজের চোখে দেখেছি বুঝলাম তারানাথ ভেতরের কথা ভাঙবে না বাই লোকেশনের রহস্য রহস্যই থেকে গেল এই নিয়ে তারানাথের সঙ্গে আর কোনো আলোচনা কখনো এগোয়নি হুঁকো হাতে তার আমার ডাকে আসার চিত্রখানাই আমার মনে চিরসত্য হয়ে থাকুক অধিক গভীরে যাওয়ার চেষ্টা থেকে নিজেকে বিরত রাখলাম নতুন গল্পের আশায় চার পাসিং শোয়ের অনুষঙ্গের জোগাড়ে গেলাম সেবারের মতো সানডে সাসপেন্সে আজ শুনলেন তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প পাসাং মারা গল্পের বেতার নাট্যরূপ সর্বরী ঘোষাল ডহরু লোহার জলধর পণ্ডা এবং তারানাথ তান্ত্রিকের ভূমিকায় মীর বিশু এবং লেখকের চরিত্রে সমক কিশোরী এবং মেজকর্তা অগ্নি তিনকড়ির চরিত্রে পুষ্পল বাবা এবং বয়স্ক রাম গাঙ্গুলি শঙ্করী প্রসাদ মিত্র যুবা রাম গাঙ্গুলি এবং বিশুয়া শায়ক আমান নির্মল কাঞ্জিলাল বাসুদেব কর্মকার অসিত বাবু দীপ বসু বন্ধুর চরিত্রে অত্রি অমর জীবনের চরিত্রে গল্পের সূত্রধার এবং পর্ব পরিচালনায় আমি দীপ ধনী পরিকল্পনা প্রদ্যুৎ চট্টোপাধ্যায় সহায়তায় অঙ্কিতা দাস নিয়োগী পোস্টার ডিজাইন জয়েন দ্য ডটস শঙ্করী প্রসাদ মিত্র শব্দগ্রহণ অভিজ্ঞান মিত্র শেষ হল তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প পাসাং মারা সামনের সপ্তাহে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স